thank thanks for the response so first nam oru sila data soda poi irukku eppadi irukku abingiradhu usually nam adhaavadhu export la endha vidhamana problem vandhalume seri oru sila products vandhu pathina adhukku endha problem e vandhadhu kedaiyadhu poduvave enna da export adi aanalum seri core sector industrial sector idhellaam da adi aagum core sector nrathu vandhu pathina nam ungalku vandhu the fertilizer gas electricity coal இந்த மாதிரியான கோர் செக்டர் அடி ஆகும்போது யூஸ்வலா வந்து உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட் புட் கம்மியாகும் சோ அப்படி எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்காங்கனாக்கா இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட் புட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 சதவீதம் வரைக்கும் குறையும்னு சொல்லி சொல்லி இருக்காங்க காரணம் என்னன்னா நிறைய கோர் செக்டருக்கு வர வேண்டிய அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வரல சோ அப்படிங்கற பட்சத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட் புட்ஸ் வந்து பயங்கரமா பாதிக்கும் ஓகே இப்ப மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் எல்லாமே கண்டிப்பாக பாதிக்கப்பட போகுது அதுல ஒண்ணும் நடந்துட்டு <laughs> அதாவது இப்போ ஒரு சிம்பிளா ஒரு சில விஷயம் சொல்றேன் ஒருத்தர் பையர் இருக்காரு ஒரு இடத்துல யூரோப்ல இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பையர் வந்து நம்ம கிட்ட ரெகுலரா வாங்கக்கூடிய பையர் அவர் வந்து இறந்து போயிடுறாரு சோ இறந்து போயிடுறாருன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு வந்து ஆஹ் அவருக்கு ஆர்டர் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா இவ் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு ஆர்டர் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே இவங்க ரெண்டு பேர் தானே பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஆனா அப்படி அப்படி இல்ல நடுவுல இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்டர் பாதிக்கப்படுவோம் அங்க இருக்கக்கூடிய போர்ட் பாதிக்கப்படும் சிஎஃப்எஸ் பாதிக்கப்படும் கப்பல் அந்த ரேட் ஏன்னா வந்து அவனுக்கு ஒரு பத்து கண்டன மிஸ் ஆயிடுச்சு இல்ல இப்ப மொத்தமா சோ இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்கேடிங் எஃபெக்டா மிகப்பெரிய லெவல்ல ஹியூஜ் லெவல்ல வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு இதுல இந்த ஹோல் சினாரியோல மிகப்பெரிய சினாரியோல யூஸ்வலா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்ல எல்லாம் பெரிய கிரைசிஸ் வந்துச்சு ஆக்சுவலா சோ அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் வந்து எகிரிச்சு பயங்கர ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஹியூஜா இருந்தது பயங்கரமா சேல்ஸ் வந்து ஃபுட் ஐட்டம் ஜாஸ்தியா இருந்தது காரணம் என்னன்னா யூஸ்வலா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சியஸ் சுச்சுவேஷன் அதாவது ரொம்ப நெருக்கடியான சுச்சுவேஷன்ல மனுஷனோட சைக்காலஜி என்னன்னாக்கா அதிகமா சாப்பிடணும் அது இனிப்பு சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணுமா இது வந்து ஒரு சைக்காலஜி ஸ்டடியா பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ அப்ப அப்ப எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஃபுட் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது அப்பதான் அதிகமா அதுக்கப்புறம் டெலிவரின்னு வந்துச்சு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த ஃபுட் ஸ்பேஸே வந்து மாறுச்சு ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேஜரான எக்ஸ்போர்ட் நமக்கு இந்தியான்னு பாத்தீங்கன்னா அது சர்வீஸ் அவுட் போடுவோம் ஐடி எனாபிள் சர்வீஸ் அவுட் போடுவோம் அதை விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஆக்சுவலா இந்த ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது என்னென்ன மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக போகும் ஆனியன் போகுது ட்ரைட் ரெட் சில்லிஸ் போகுது பாஸ்மதி ரைஸ் போகும் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் போகும் இதெல்லாம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நான் ஒரு சர்வே எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலா ஜஸ்ட் ஐ ஷோ யூ ஜஸ்ட் ஐ டெல் யூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பாஸ்மதி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம்ல இந்த ஜனவரி டு மார்ச் டைம்ல வந்து பீக்காக இருக்கணும் ஏன் பீக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மிடில் ஈஸ்ட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரம்ஜான் பண்ணிட்டு <laughs> சரி ஓகே பாஸ்மதி ரைஸ் தான் அப்படி நான் பாஸ்மதி ரைஸ் அதாவது நம்ம நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொண்ணி அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவுமே வந்து டிகிரீஸ் ஆயிருக்கு அதுவும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கிட்ட டிகிரீஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் ஷிரிம்ப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பிரான்ஸ் கிடையாது பிரான்ஸ் ஒரு வகை ஃப்ரோசன் ஷிரிம்ஸ் அது வந்து மிகப்பெரிய லெவல்ல எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிஞ்சிருக்கு கீழே போயிருக்கு நல்லா கீழே போயிருக்கு ஆக்சுவலா சோ இது இந்த இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரோசன்ல அடுத்து மற்ற ஃபிஷஸும் அதுவும் டவுன் தான் மசாலா பவுடர் யூஸ்வலா மசாலா பவுடர் அதாவது சாதாரண இந்த டர்மரிக் பவுடர் இல்லைனாக்கா 
பெப்பர் பவுடர் இந்த மாதிரி பவுடர்ஸ் அந்த ஸ்பைஸ் ரிலேட்டடான பவுடர்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் எல்லா மார்க்கெட்லயுமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் காரணம் என்னன்னா இந்த சில்லி பவுடர் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க இந்த சில்லி பவுடர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா தான் ஒரு மேஜர் இப்போ இப்ப இப்போ சைனாக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா தான் மேஜர் ரிசோர்ஸ் ட்ரைட்ரி சில்லிஸ் எங்க ஜாஸ்தியா போகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா குழப்பம் இருக்கீங்கன்னா ஆக்சுவலா சைனா ஏன்னா சைனாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ரிசோர்ஸே கிடையாது அவனோட அவன்கிட்ட வந்து இந்த பச்சை மிளகான்ற ரிசோர்ஸே அவனுக்கு கிடையாது மிளகா மிளகா சார்ந்த எந்த பொருளுமே வந்து அவன்கிட்ட மேஜரா கிடையாது அவன் அவனுக்கு அந்த ரிசோர்ஸே கிடையாது இந்தியா தான் டிபெண்ட் பண்ணி ஆகும் ஆக்சுவலா ஸோ இந்த ஸ்பைஸ் பவுடரே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப அடியா ரொம்ப அடியா இல்லை பட் வந்து போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது போன குவார்டரை கம்பேர் பண்ணாது அதாவது ஜனவரி மார்ச் குவார்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த மசாலா பவுடர்ஸ் இந்த மசாலா அரிசி இதெல்லாம் குறையும் போது கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பிக்கப் ஆகலையோ அப்படின்றத என்னோட இன்டர்பிரிட்டேஷனா இருக்கு ஆனா அதுலயுமே கூட ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கன்சிஸ்டண்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரேப்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இதுவரைக்கும் தொடாத ஒரு தீக்க தொற்று இருக்குல்ல போன அடுத்து போன எந்த குவார்டர் போன நாலு குவார்டர்ஸ் தொடாத ஒரு ஒரு தீக்க வந்து இன்னைக்கு இந்த ஜனவரி மார்ச் குவார்டர் தொட்டு இருக்கு போன ஜனவரிலும் இந்த அளவுக்கு பீக் கிடையாது போன வருஷம் ஃபுல்லுமே இது கிடையாது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜனவரி டு டிசம்பர் ஸோ எந்த குவார்டர்லுமே வந்து உங்களுக்கு இவ்வளவு தொடரல ஆனால் இந்த ட்ரைட்ரி சில்லிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி கிரவுண்ட் நட் அதாவது வேர்க்கடலை வேர்க்கடலை ரிலேட்டடான ஐட்டம்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு 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 பீக்ல இருக்கு இது அதுவுமே நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீ டீ வந்து அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய நம்ம இந்தியால இருந்து அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஆக்சுவலா டீ டீ வந்து ஒரு மேஜர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக்சுவலா டீ இந்த டீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கு ஸோ டீ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு மனசு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் அண்ட் ஆயில் சீட்ஸ் சொல்லுவோம் ஆயில் சீட்ஸ் லைக் சீசிஎம் சீட்ஸாக இருக்கட்டும் இப்போ கிரவுண்ட்நட்ஸாக இருக்கட்டும் கிரவுண்ட்நட் வந்து கூட எடுக்கிறாங்க மஸ்டர்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஆயில் சீட்ஸ் வெரைட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்போர்ட் நல்ல பயங்கரமான இன்க்ரீஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு இன்க்ரீஸுக்கு காரணம் என்னன்னு நம்ம போக போதான் தெரிய வரும் ஆக்சுவலா மாற்றங்கள் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியாது ஏன்னா பாஸ்மதியே எக்ஸ்போர்ட் ஆகுறது கம்மியா இருக்குது நான் பாஸ்மதியும் கம்மியா இருக்குது மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸும் கம்மியா இருக்குது எல்லாமே கம்மியா இருக்குது ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைட் ரெட் சில்லி அவுட் பர்ஃபார்ம் நல்லா அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு ஆயில் சீஸ் நல்லா அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் இது இது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பொட்டன்ஷியல் ஆகும் அடுத்து அடுத்த ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பொட்டன்ஷியல் ஆகும் இன்னும் சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது கூட எக்ஸ்போர்ட் ஆகாதோ அப்படின்ற ஒரு 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 பயம் இருக்குது அதாவது குறையுமே ஒழிய மொத்தமாக எலிமினேட் ஆகாது குறையும் கண்டிப்பாக குறையும் அதுக்கான இம்பாக்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால நான் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அதுவும் புதுசாக என்டர் ஆகக்கூடிய மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா தயவு செஞ்சு நீங்க வந்து அந்த காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் தெரியாம கை வைக்காதீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய மேனுபேக்சரர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆட்கள் பெரிய பெரிய முதலையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவன் லாஸ் அதாவது போன வருஷம் ஒரு ரெண்டாயிரம் டன் நினைச்சிருப்பான் இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூறு டன் இரநூறு டன் அவனுக்கு பெரிய லாஸ் ஸோ இதை வந்து சமாளிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா ரேட்டை குறைச்சி கொடுப்பான் கிரெடிட் அதிகமா கொடுப்பான் ஸோ இந்த மாதிரியான மார்க்கெட்ல போய் நீங்க பூந்துடக்கூடாது தெரிஞ்சோ தெரியாம கூட கை வச்சிடக்கூடாது ட்ரைட் ரெட் சில்லி நான் கேட்டேன் இப்போ என்னோட ஒரு ஸ்டூடெண்டே சொல்றாரு என்ன சொல்றாருனாக்கா அவர் அவருக்கே வந்து ஒரு இருபது என்கொயரி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாரு டுவெண்ட்டி என்கொயரிஸ் வந்து ட்ரைட் ரெட் சில்லி அதுவும் வந்து அட்வான்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் தரேன் அட்வான்ஸ் யாரு குழம்பு மார்க்கெட்டா அட்வான்ஸ் தருதான் ஸோ இது கேட்கறதுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு ட்ரைட் ரெட் சில்லி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி எது பெர்ஃபார்மிங் எது நான் பெர்ஃபார்மிங் தெரிஞ்சு கை வைங்க
ஆஹ் இந்த மாதிரி ஆஹ் ஏகப்பட்ட விஷயம் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனா வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா சட்டு சைனா எந்த சொக்காண்டாங்க சோ அவ நம்மளால இப்போ அந்த அளவுக்கு ஈடு கட்டி போக முடியுமான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றும் நம்ம அந்த அளவுக்கு வரல அதே மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்மாக்யூட்டிகல் ஐட்டம்ஸ் ஏபிஐஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரியே வந்து ரொம்ப போர்ஸ்ஃபுல்லா சொல்லியிருக்காங்க நாங்க வந்து ஒரு ஃபார்மா பார்க் வந்து செட் பண்ணுவோம் ஏபிஐ ட்ரக்ஸ் மேனுபேக்சரர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நாங்க வந்து பண்ணுவோம் ஏன்னா எப்படினாலும் இந்த சுச்சுவேஷனால ஃபார்மா செக்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் பிக்அப் பீக்ல தான் இருக்கும் ஃபார் நெக்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் இயருக்கு பீக்ல தான் இருக்கும் அதுல ஒன்றும் மாற்றமே இல்லை ஏன் பீக்ல இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து மாத்திர மருந்து தேவை எப்படிதான் என்னதான் அடங்கினா கூட கண்டிப்பாக இது இதோட விளைவுகள் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஆஹ் அதுக்கான ஒரு ஆஹ் ஆயத்த வேலை இன்னைக்கே வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய ஃபார்மா அதுவும் ஆஹ் ஒரு சில எல்லாம் ரொம்ப ஆஹ் முன்கூட்டியே சிந்திச்சு ஒரு சில ஃபார்மா கம்பெனிஸ் வந்து ஆஹ் பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஹ் ஒரு சில பொலிட்டிக்கல் லாபினால பாத்தீங்கன்னா சில ஐட்டம்ஸ் வந்து அதிகமா நம்ம அமெரிக்காவுக்கு மட்டுமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு நம்ம ப்ராஃபிட் வந்து நோக்கமா வச்சு பண்ண முடியறது இல்ல பட் அதர் தன் தட் ஃபார்மா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை என்னோட பேசிக்கா என்னோட தாட் ப்ராசஸ் பட் அதர் தன் தட் நம்ம வந்து நம்ம வந்து நம்ம இந்த யோ அதிகமா யோசிச்சுட்டு இருந்தது என்ன அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம்னு நினைச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு அக்ரோ ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு பெரிய டிப்ல தான் இருக்கு ஆக்சுவலா அது ஒரு சில பேர் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஆக்சுவலா ஸோ அதர் தென் அக்ரோ பாத்தீங்கன்னா இப்போ சேஃப்டி மேச்சஸ் கேட்டிருக்கீங்க சேஃப்டி மேச்சஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது சேஃப்டி மேச்சஸ் இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு அதுவும் வந்து இப்போ அந்த மார்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க பதினோரு மாசம் அதாவது ஃப்ரம் ஏப்ரல் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இல்லாத ஆவரேஜ் எக்ஸ்போர்ட் இல்லாத அளவுக்கு மார்ச்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சோ இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ரீசன்ஸ் என்ன போக போக தான் நமக்கு தெரிய வரும் பட் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து கன்ஃபார்ம் தான் நமக்கு தெரியும் அது என்னன்னாக்கா அக்ரோன்னு நம்ம கண்ணு மூடிட்டு கைய வச்சோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா சொல்லும் சோ அதனால டெஃபினட்டா வந்து இந்த அக்ரோ ஐட்டம்ஸ் சொல்லிட்டு பொதுவா போய் தொடாதீங்க அது வந்து என்னோட வேண்டுகோள் பேசிக்கா சோ இது 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 தெரியாம நீங்க வந்து எதுவும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பேஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப சூப்பரா இல்ல ஆக்சுவலா பட் இந்த சுச்சுவேஷன்ல கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானுமே என்னோட ஸ்டடிஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன் டே டு டே என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்றது நான் யோசிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொன்றுமே பல நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன நடந்துட்டு இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளால ஒரு முடிவுக்கே வர முடியும் ஆக்சுவலா சோ அந்த மாதிரி ரிசர்ச் ஸ்டடிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் முடிஞ்ச வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் சரி ரொம்ப ஹைலி காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணாதீங்க ஆஹ் இப்போ வந்து இப்ப என்ன சுச்சுவேஷன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் என்னன்னா எது அதிகமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அந்த ப்ராடக்ட வந்து நீங்க எடுத்து குவிக் அனலைஸ் பண்ணி எடுத்து பண்ணணும் எது பெர்ஃபார்ம் பண்ணதோ அவ்வளவுதான் ஆஹ் ஆக்சுவலா நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 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 இமேஜ் பார்த்தேன் அது வந்து உண்மையான எனக்கு தெரியல மிஸ்டர் ஜாக்மா சொல்லியிருக்காரு நீங்க வந்து பெரிய ஹியூஜ் பிளான்ஸ் எல்லாம் நீங்க வச்சுக்கணும்னு இல்ல இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நம்ம பொழைச்சாலே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு ஆக்சுவலா அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மாஸ்க் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் த்ரீ பிளை மாஸ்க் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப இன்னைக்கு பேண்ட் சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஏன்னா நமக்கு ஷார்டேஜ் இருக்கு அடுத்து எப்படி போகும்னு தெரியாது ஃபியூ ஃபியூ மந்த்ஸ் எப்படி போகும் தெரியாது பிளஸ் இப்ப லாக்டவுன்ல இருக்கும் லாக்டவுன்ல இருக்கும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ஆஹ் அடுத்து இப்ப ஓபன் பண்ணி விடுறாங்க எப்படியும் எப்படி பார்த்தாலும் மேக்குள்ள வந்து ஓபன் பண்ணி விட்டுதான் வேற வழி கிடையாது ஸோ ஓபன் பண்ணி விடும் போது அடுத்து எப்படி இருக்கும் போதும் தெரியாது நம்ம ஸோ நமக்கு மாஸ்க் தேவைப்படலாம் ஹேண்ட் சானிடைசர் தேவைப்படலாம் இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அழகா இப்போ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையே இல்லை
நிறைய பேர் எப்படி இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவானுங்கன்னா த்ரூ வியட்நாம் கொடுத்தான் வியட்நாம்ல ஒரு ட்ரேடர் உட்காந்துருப்பான் இவன் வந்து வியட்நாம் கணிச்சிடும் அங்க இருந்து அவன் அவனுக்கு ரெண்டு பேருக்கு ட்ரேட் எதிர்க்கு வந்துருக்கு சோ எப்படினாலும் சைனாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய லாஸா அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது அவங்க குவிக்கா எந்திரிச்சு நின்றுட்டாங்க சோ நம்மளும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம குவிக்கா வந்து செயல்படணும் பிளஸ் வந்து இந்த சூழ்நிலை எல்லாம் நம்ம சைனால இருந்து கத்துக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் வந்து என்னைக்குமே உங்களை பேமெண்ட்ல நம்பவே மாட்டான் சோ அந்த மாதிரி நீங்க மார்க்கெட்டிங்ல அக்ரெசிவா இருங்க பேமெண்ட்ல அடுத்தவங்க நம்பாதீங்க இதுதான் நான் கேட்டுக்கிறேன் சோ மார்க்கெட்டிங்ல நீங்க எவ்வளவு அக்ரெசிவானா இருங்க எவ்வளவு அதாவது டிஸ்கவுண்ட் ரேட்ல கொடுக்கறதோ லோ லோ பிரைஸ் வச்சு கொடுக்கறதோ இல்ல மார்ஜின் இல்லாம நெட் நெட் கொடுக்கறதோ இதெல்லாம் கூட ஓகே இதெல்லாம் கூட அக்செப்டபிள் ஆனா பேமெண்ட் அந்த பேமெண்ட் கேபிட்டல் ப்ரொடக்ஷன் நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கேபிட்டல் ப்ரொடக்ஷன் இந்த கேபிட்டல் ப்ரொடக்ஷன் தயவு செஞ்சு நீங்க நிறுத்தாதீங்க இந்த கேபிட்டல் ப்ரொடக்ஷன் நீங்க அந்த அந்த விஷயத்த நம்ம விட்டதுனாலதான் இன்னைக்கு இந்தியா வந்து ரொம்ப லேக்கிங்கா நம்ம இருக்கிறோம் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்ல எக்ஸ்போர்டர்ஸ் உண்மையிலே பல எக்ஸ்போர்டர்ஸ் ரொம்ப பொட்டன்ஷியலான ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருமே பேக் அவுட் ஆயிட்டாங்க காரணம் என்னன்னா நிறைய இடத்துல போய் ஏமாறுறது தான் துபாயில போய் ஏமாறுறது ஏதாவது ஒரு இடத்துல கடன் கொடுத்து ஏமாறுறது சோ இந்த இந்த கடன்ற விஷயமே வந்து சைனீஸ் கிட்ட அதிகமா இருக்கு ஆஹ் எனக்கு பேமெண்ட் சேஃப்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அவன் வச்சிருப்பான் இப்ப மினிமம் எல்சி அப்படியே கிரெடிட்டே கேக்குறியா முப்பது நாள் கிரெடிட் கிட்டே வச்சுக்கோ எல்சி கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவுமே பெரிய டி பெரிய லெவல் டீலே இப்படிதான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் சோ ஆஹ் இந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க இருக்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில நம்ம கத்துக்கணும் சோ சைனால இருந்து அதை கத்துக்கணும் சோ ஆஹ் ஷோர் ஷார்ட்டா வந்து இன்னும் பெரிய எஃபெக்ட் வந்து நம்ம காத்துருக்கு இன்னும் முடியல நமக்கு இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை நமக்கு தெரியல இன்னும் வெளியே வரல ஆக்சுவலா சோ அடுத்த ஏப்ரல்ல வந்து ரொம்ப மந்த நிலை தான் ஆஹ் மேலையும் மந்தமா தான் இருக்குது அது அது இல்லாம இப்ப இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து பாக்க பாருங்க இப்போ இம்போர்ட் கண்டனர்ஸ் எவ்வளவு கண்டனர்ஸ் வந்து இருக்குது எல்லாம் இப்ப வச்சுட்டு கிளியர் பண்ண முடியாம அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ண முடியல ஓகே ஒண்ணு அதனால வச்சதுக்காக இப்ப பதினாலு நாள் ஃப்ரீ டேஸ் கொடுக்குறாங்க அது அதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா சார்ஜஸ் போட்டு தள்ளுறானுங்க ஆக்சுவலா அந்த கண்டனர் ஓனர்ஸ் மேபி ஷிப்பிங் லைன்ஸ் அந்த ஷிப்பிங் லைன்ஸ் எல்லாமே சார்ஜஸ் போட்டு தள்ளுறானுங்க இது கவர்மெண்ட் வந்து இன்டர்வியூ நாய் சொல்லுது அவன் அவனோட பக்கத்துல இருந்து நாயத்தை சொல்றா ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷ் கன்ஃபியூஸ்டான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு சோ ஒருத்த வந்து நம்பி இறக்குமதி பண்ணிருப்பான் ஒரு ப்ராடக்ட மேபி அபவுட் ஒரு 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 கோடி ரூபாய்க்கு இறக்குமதி பண்ணிருப்பான் அப்ப லேபர் சார்ஜஸ் இந்த சாரி இந்த டிம்ரா சார்ஜஸ் எல்லாம் சேர்த்து அவனுக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்படின்னா அஞ்சு லட்சம் எக்ஸ்ட்ரா வருதுன்னா ஸ்ட்ரைட்டமே ப்ராஃபிட்ல கை வைக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஆஹ் அப்படின்ற பட்சத்துல அவன் திருப்பியும் அதை எடுக்கிறதுக்கே யோசிப்பான் சோ இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ இந்தியால நிலவிட்டு இருக்கு பிளஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ வெளியில போறதுக்கே பயம் அவங்களோட உயிர் மேல இருக்கக்கூடிய பயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிபிஎல்ஆர் அதாவது சிஹெச்ஏ பாஸ் பண்ணவங்க அவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ் தான் யூஸ்வலா அந்த கிளியரன்ஸ்க்காக போவாங்க அவங்கள நிறைய பேர் இப்ப இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஒரு சின்ன ஒரு வயசுக்கார் இருக்கு மேபி ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இருக்கும் அவருக்கு அவரு பார்த்தா இந்த கோவிட்ல இந்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகி இறந்து போயிட்டாரு ஆஹ் மத்தவங்க எல்லாமே பயப்படுறாங்க சோ வெளியில போறதுக்கு பயப்படுறாங்க பிளைட்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிருக்கு அயாட்டான்ற ஒரு நிறுவனம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த அயாட்டாங்க நிறுவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஏர்லைன்ஸோட ஒரு அசோசியேஷன் அவங்க தான் சென்ட்ரல் அசோசியேஷன் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏர் ஏர்லைன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு பில்லியன் டாலர் லாஸ் மினிமம் நான் சொல்றேன் ஒரு பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து லாஸ் வந்து இருக்கும் மினிமம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னைக்கு பேசஞ்சர் மூவ்மெண்ட் கிடையாது சோ பேசஞ்சர் மூவ்மெண்ட் வந்து யூஸ்வலா வந்து ஒரு பிசினஸ் ரிலேட்டடான விஷயத்துக்கு தான் அதிகமா மூவ் ஆறாங்க பர்சனலான விஷயத்துக்கு எல்லாமே பர்சனலான விஷயத்துக்கு மூவ் ஆவாங்க எப்படின்னாக்கா ஒன்லி வென் வென் இட் இஸ் நீடட் சோ மோஸ்ட்லி வந்து பிசினஸ் ரிலேட்டட் திங்ஸ்க்கு வந்து பேசஞ்சர் மூவ்மெண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆனா அது இல்ல இப்போ வந்து அடுத்து அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அடுத்து அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மூவ்மெண்ட் இல்ல அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கும் மூவ்மெண்ட் கி
மேபி ஒரு டூ டாலர் சொல்லக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு டென் டாலர்ஸ் ஆகுது டெடிக்கேட்டட் சார்டர் பிளேட் சார்டர் பிளேட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது அவ்வளவு ரேட் வந்து பயங்கர ஜாஸ்தி அது ஒன் ஒன் வே சார்டரிங் டூ வே சார்டரிங் இருக்கு ஆக்சுவலா சோ லோடு லோட பொறுத்து தான் பேசிக்கா லோடே இல்ல இங்க லோடே இல்ல இன்னைக்கு கம்பெனிஸ் பல கம்பெனிஸ் மூடப்பட்டு இருக்குது திருப்பூர் வந்து மேஜரா அடி வாங்கியிருக்கு ஆக்சுவலா திருப்பூர்ல இருந்து பெரிய மூவ்மெண்ட் கிடையாது இப்போ கார்மெண்ட்ஸ் மூவ்மெண்ட் கிடையாது அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் செக்மெண்ட்டும் அடி வாங்கியிருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் செக்மெண்ட் எல்லாமே சென்னை சென்னை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் செக்மெண்ட் அடி வாங்கியிருக்குது ஸோ அடி வாங்காத செக்மெண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு வெரி ஃபியூ செக்மெண்ட் தான் அதாவது நம்ம கண்ணை மூடிட்டு இது அக்ரோ சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு இறங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம இல்லை இன்னைக்கு அக்ரோ சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல ஆக்சுவலா நம்ம நம்ம நினைச்சது வேற நம்ம இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறது வேறையா இருக்குது அக்ரோ பயங்கரமா அடி வாங்கியிருக்கு ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா அக்ரோ வந்து இன்னும் சொல்ல போனா நான் சொல்றேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் திருப்பி நான் ஒரு லைவ் கண்டக்ட் பண்றேன் இந்த ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த குவார்டர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த குவார்டர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிப் இருக்கும் பயங்கர டிப் இருக்கும் அது முடிச்சு உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆப்டர் ஜூன் மேபி ஸோ பயங்கர டிப் இருக்கும் இந்த இந்த குவார்டர்ல எஸ்பெஷலி இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மார்ச் குவார்டருக்கே அதாவது லாஸ்ட் குவார்டர் அதாவது ஜனவரி டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதுவே அடி ஆயிருக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த குவார்டர் பெரிய லெவலில் அடி வாங்கும் இதுல இருந்து குலைக்கிறதுக்கு என்ன சார் வழி அப்படின்னா மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு வந்து நீங்க எந்த இதுலையுமே வந்து அன்லஸ் அதர்வைஸ் பேமெண்ட் சேஃப்டியா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்டர்ஸ் வந்தால் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க மற்றபடி கடன் கேட்கறா இது பண்றா இது பண்றான்ட்டு எதுக்குமே இறங்காதீங்க பிளஸ் வந்து ரொம்ப புதுசா இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து இஸ் நாட் அ வெரி சூட்டபுள் டைம் நான் வந்து ட்ரைனிங் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உங்கள்ட்ட போய் சொல்ல முடியாது ஒன்னொன்னு வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க சார் எனக்கு வேலை இல்லை இந்த சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு வேலை போயிடுச்சு ஆஹ் அதனால நான் அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஒரு நிறைய பேர் கால் பண்றாங்க உண்மையிலே கால் பண்றாங்க மேபி கால் பண்ணவங்க இங்க அட்டன் கூட பண்ணிட்டு இருந்ததுலாம் நினைக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அது அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்போர்ட்லயே இருக்கிறவங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கிறவங்களே இந்த சூழ்நிலையில ரொம்ப டவுன் பிளே பண்றாங்க அமைதியா இருக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க இப்பதான் என்ட்ரா போறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க உடனே எனக்கு எனக்கு வேலை இல்லை அதுக்கு பதிலாக நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி சம்பாரிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு டேட்ல நடக்காத ஒரு காரியம் அதை ஒன்றும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க கன்சம்ஷனே கம்மியா இருக்கு உலகத்துல உலக லெவல்ல இப்போ அவங்க சேவிங்ஸ் இல்லாம இப்ப பாருங்க யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் எக்கனாமிக் ஃபார் இம்போர்ட் ஃப்ரம் இந்தியா இன்னொன்னு ஸ்பெண்டிங் எக்கனாமி வராதான் ஆனா ஏகப்பட்ட பேர் அவங்க அங்க வந்து இறந்துருக்கிறாங்க சோ இப்போ இது என்ன நேச்சுரலா இது என்ன கன்வே பண்ணணும்னா கன்சம்ஷனுக்கு வந்து இப்போ ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இருக்கும் கன்சம்ஷன் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து பண்ண முடியாது கன்சம்ஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அவங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மெயின் எக்கனாமிக்கே இந்த இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா மற்ற மற்ற எக்கனாமிக் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷனே கம்மி பண்ணுவாங்க நான் சொல்றேன் இந்த டைம்ல பாஸ்மதி வந்து இப்போ பெரிய லெவலில் போயிட்டு இருக்கும் அதுவே இவ்வளோ கம்மியாக போகுது அப்படின்றது பாஸ்மதியை கூட விடுங்க நான் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பொன்னி அரிசி வந்து அவ்வளோ பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்குது அப்படின்ற போது பொன்னி அரிசியை விடுங்க வெஜிடபிள்ஸ் மினிமம் வீட்டில் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க இல்லை மினிமம் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு சாப்பிடணும் வெஜிடபிள்ஸ் கம்மியா இருக்கு போன போன டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜனவரி மார்ச் போட்டா கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரி மார்ச்ல வந்து அப்படியே பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரிடக்ஷன் இருக்கு இதுல எப்போ கோபப்பாக போகுது அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஆனியன் வந்து ஓரளவுக்கு பிக்கப் ஆயிருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஆனியன் பேன் நிறைய பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வரத்து ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சது இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு ஆனியன் வந்து பெர்ஃபார்மிங் வெல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இருந்தாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை யாரும் வெளியே வர முடியாத சூழ்நிலை தான் அதனால இந்த வெளியில வர முடியாத சூழ்நிலை தான் வந்து ஒரு ஒரு மேஜர் இம்பாக்ட் வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இப்ப வெளியே வர முடியல அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து எக்ஸ்போர்ட்னா ஒரு இன்னைக்கு நாலு எக்ஸ்போர்ட்டர் தான் கிரௌண்ட்ல இருக்கான் என்ன
கிராஸ் கண்ட்ரி ட்ரேட் அவன் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில எக்ஸ்போர்ட்டே பண்ணிருக்க மாட்டான் ஆனா இப்ப கிராஸ்க்கு சார் சைனால இருந்து எனக்கு ஜெர்மனிக்கு ஒரு பத்து லட்சம் பீஸ் வேணும் நாற்பது லட்சம் பீஸ் வேணும் ஐம்பது லட்சம் புதுசா நியூ எக்ஸ்போர்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகலாம் இந்த சோ இந்த மாதிரியான ஆர்டர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்னன்னு தெரியாது அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியாது உங்களை எப்படி அவன் மாட்டி விட போறான்னு உங்களுக்கு தெரியாது அதனால இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆர்டர்ஸ் வருது அப்படின்னு அது பின்னாடி போகாதீங்க பேஸ்புக்ல எனக்கு ஆர்டர் வருது கிடைக்குது சார் சும்மா குரூப்ல போடுறாங்க வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு ஆர்டர்ஸ் இந்த மாதிரி போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போகாதீங்க இந்த வார்னிங் வந்து எடுத்துக்கங்க சீரியஸா எடுத்துக்கங்க இந்த மாதிரி போய் ஆஹ் கண்டிப்பா வந்து நீங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல சப்ளையரே இருப்பான் சைனால அவன்கிட்ட நீங்க அவனோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்ததுதான் மிச்சமா இருக்கு வெளியே கடைசியில நீங்க பண்ணிருக்கீங்கன்னா பண்ணிருக்க மாட்டீங்க இந்த ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிபியூட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க சோ மணி போவர் இருக்க வந்து அதை பண்ண முடியும் மூணாவது இன்னைக்கு மாஸ்கா இருக்கட்டும் இதா இருக்க கிராஸ் கண்ட்ரியே பண்ணா கூட இப்படி எப்படி எப்படி தான் பண்றாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒண்ணு ரேட் வந்து சோ ஹை டென் டாலர்ஸ் டுவெல் டாலர்ஸ் பிப்டீன் டாலர்ஸ் அந்த ரேட்ல இருந்து இருக்குது மாஸ்கே அவ்வளவு கிடையாது ஒரு கிலோவுக்கு ஏர் கார்கோட ரேட் வந்து பத்து டாலர் அப்படின்னாக்கா எழுநூறு ரூபா செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈக்குவல் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு கிலோ மாஸ்க் அவ்வளவா அங்க இருக்கும் மாஸ்கே அந்த ரேட் கிடையாது ஆனா வந்து கார்கோ ரேட் அவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஈஸியா கை மாத்தி அப்படின்னு இது நான் உங்களுக்கு டிமோட்டிவேட் பண்றதுக்காக சொல்ல எங்க போய் மாட்டிக்காதீங்கன்னு சொல்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு வீணா சொல்றது இது ஒண்ணு நான் பாக்குறது இன்னொன்னு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம்ல நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம்னு நினைக்காதீங்க ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்லலாம் இப்ப பாருங்க நான் என்னோட என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் எடுத்துட்டு போற விதமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு பேசிக்ஸ் நடத்துவேன் அப்புறம் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் நடத்துவேன் அப்புறம் ப்ராடக்ட் செஷன்ஸ் வந்து பேரலா அவங்க படிக்கலாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் செஷன் இந்த மார்க்கெட்டிங் செஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்கணும் இன்க்ளூடிங் காஸ்டிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கணும் சப்ளைஸோட ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கணும் இந்த மாதிரி எனக்குன்னு ஒரு கிரைடீரியாஸ் வச்சிருக்கேன் ஆஹ் இப்ப இவ்வளவு கிரைடீரியாஸ் இவங்க வந்து ஆஹ் இவங்க பண் பண்ணாதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இவங்க பண்ணாதான் அடுத்து இந்த மார்க்கெட்டிங் கிளாஸுக்கே அவங்க போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது எலிஜிபிள் பர்சன்ஸ் எடு எடுக்கும் போது அந்த மார்க்கெட்டிங்ல இப்ப ஏழு எட்டு பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஏழு எட்டு பேர்ல ஒரு நாலு பேர் வந்து மோ மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் முடிச்சுட்டாங்க முடிச்சிட்டாங்க தயாராக இப்போ மார்க்கெட்டிங்கு தயாராக இந்த இந்த டைம் எதுக்கு இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன் நமக்கு பியூட்டிஃபுல்லா இருந்த ஒரு டைம் எதுக்கு கொடுத்துருக்குன்னா மார்க்கெட்டிங் கத்துக்கிறது தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்போ அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை சரி என்ன பண்ணலாம் மார்க்கெட்டிங் கத்துக்கலாம் நம்ம நம்ம அழக மார்க்கெட்டிங் கத்துக்கலாம் வீட்டுல உட்காந்து எப்படி எல்லாம் பிளான் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோதான் நீங்க பிளான் பண்ணலாம் இது பண்ணுங்க ஆக்சுவலா இது பண்ணுங்க ஸோ நான் உடனே எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆயிருவேன் அப்படின்னு இல்லாம இருபது வருஷத்துக்கு நான் எக்ஸ்போர்ட்டரா நிக்கணும் மார்க்கெட்ல இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு எக்ஸ்போர்ட்டரா நிக்கணும் என்னோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணிட்டு போகணும் என்னோட குழந்தைகளுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணணும் இப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு லாங் டேர்ம் விஷன் மட்டும் வச்சு பண்ணுங்க அந்த மாதிரியான விஷன் வச்சு பண்ணும் போதுதான் இதுல வந்து ப்ராஃபிட்டும் இருக்கும் பிளஸ் வந்து எங்கி போய் மாட்ட மாட்டீங்க இல்ல ரொம்ப கிரீடியா இருக்கேன் இல்ல சார் நான் கோடி கணக்குல சம்பாரிச்சிடணும் ஒரே நாள்ல சம்பாரிச்சிடணும் அது பேச்சுல வேணா நடக்கலாம் நான் உங்களை மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு வேணா சொல்லலாம் நீங்க வந்து பாருங்க நாளைக்கே உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்து நாளைக்கு நைட்டு பாருங்க இன்னைக்கு நைட்டு தூங்கி பாருங்க உங்களுக்கு காலையில உங்களோட மெயில வந்துருக்கு ஆர்டர் எப்படி வரும் நீங்க ஒர்க்கே பண்ணல இன்னும் ஒர்க்கே பண்ணாம எப்படி வரும் அப்படியே வரும் நிறைய நிறைய பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இருந்து இந்த மாதிரி ஆர்டர்ஸ் வருது ஆனா அது ஜென்யூனா இருக்கிறது இல்லை அதனாலதான் நான் சொல்றேன் சோ பி கேர்ஃபுல் ஆக்சுவலா வித் ஆல் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மெயினா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவையில்லாம எங்கேயும் போய் போட்டுறாது இந்த டைம்ல இந்த சுச்சுவேஷன் இஸ் நாட் லூசிங் அதாவது நல்ல சரியான சுச்சுவேஷன் கிடையாது எதுலயுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண பண்றதுக்கான சுச்சுவேஷன் கிடையாது இந்த சுச்சுவேஷன் இஸ் ஒன்லி ஃபார் லேர்னிங் இந்த டைம்ல வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க எப்படி எல்லாம் நம்மளோட காசை குறைக்க முடியுமோ குறைச்சி எந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நம்ம பெஸ்டா சூஸ் பண்ணிக்க முடியுமோ அந்த ப்ராடக்டா சூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு லேர்னிங் டைம் தான் இருந்துச்சு இந்த இந்த லேர்னிங் டைம் நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா இதோட பெஸ்ட் லேர்னிங் டைம் எனக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு வந்து இப்படிதான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்னோட இது சொல்லிடுறேன் ஸோ ஏபிடியோட விஷன்
நீங்க வந்து போன் பண்றதுக்கும் கால் பண்றதுக்கும் பயந்துகிட்டு தயங்கிக்கிட்டு அவன் இதை சொல்லிடுவானோ இவன் இதை சொல்லிடுவானோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு எல்லாம் எதுக்குமே அது அந்த மாதிரியான ஆட்டிடியூட் செட் ஆகுது அதை ஃபர்ஸ்ட் தூக்கி போட்டுருங்க குப்பையில தூக்கி போட்டுட்டு தைரியமா போன் எடுத்து பேச கத்துக்கணும் யார் யாருக்கோ போன் பேசுறோம் தேவையில்லாம வாட்ஸ்அப்ல உட்காந்துருக்கோம் தேவையில்லாம ஃபேஸ்புக்ல உட்காந்துருக்கோம் தேவையில்லாம படம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் நல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்றேன் நீங்க உங்களோட டைம் நீங்க சூப்பரா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே மணி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மணி நேரமும் கன்வெர்ட் கேன் பி கேன் பி கன்வெர்ட் டு கேஷ் கம்ப்ளீட் கேஷ் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது நீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கோடான கோடி விஷயங்கள் இருக்குது எதையுமே வந்து நம்ம பெருசா நம்ம யோசிக்காம அதாவது நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ ஃபோக்கஸ்டா இருங்க ஃபோக்கஸ்டா நம்ம இதை பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஓகே லெஷரா வச்சுக்கோங்க மனசை வந்து லெஷரா வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ எனக்கு டெய்லி எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க டெய்லி ஒரு மணி நேரம் என்னால ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க டெய்லி நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர்னா கூட டெய்லி ஒன் 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 ஹவர் மினிமம் நான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் இந்த இந்த டைம் டு இந்த டைம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மார்னிங் நான் கண்டிப்பா வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் ஏதாவது ஒரு விஷயம் கத்துக்குவேன் கத்துக்காம இருக்கவே மாட்டேன் இப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுங்க ஃபைவ் டு சிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு லைவ் செஷன் எடுக்க ஃப்ரீயாகவே எடுக்கிறேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்க்கறது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கு அந்த மாதிரி இப்போ வர்றாங்க அப்புறம் நடுவில் நின்று போயிடுது வர்றாங்க நடுவில் நின்று போயிடுது இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஸோ டெஃபினட்டா வந்து நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்றேன் ஸோ ஏபிடி குளோபல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமா பிளஸ் இன்னொருத்தவங்க எல்லாம் டைப் வச்சு நான் நெக்ஸ்ட் நான் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ தட் எனக்கு எனக்கு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்கேன் ஸோ கிளாஸ் என்னோட பேசிக் அட்டன் பண்ணினாலும் சரி அட்வான்ஸ் அட்டன் பண்ணாலும் சரி இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில யாரா இருந்தாலும் சரி ஸோ ஐம் கோயிங் டு டேக் தம் ஃபார் லைவ் ட்ரைனிங் ஆன் ஃபீல்டு ட்ரைனிங் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் அது வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அது வந்து ஒரு அரை நாள் வேலை தான் அது அதுல இருந்து ப்ராக்டிக்கலா எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் லைவ் அதாவது ரியல் ஷிப்மெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது டம்மி ஷிப்மெண்ட்ஸ் கிடையாது இல்ல டம்மியா ஏதாவது சும்மா வந்து இந்த ரோல் பிளே மாதிரி பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் கிடையாது The role play matter is not complete. If you execute a ship and execute a ship, you can see and you can also practice. I have planned two weeks, but I don't know how many students are going to go. Two weeks is a very big time. I don't know how many students are going to go. But one week minimum. So, five to six days minimum. This is after the corona situation. இது வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்னு இருக்கும் ஸோ எவ்ரி வீக் எவ்ரி வீக் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உள்ள போட்டு ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பட் டெஃபினட்டா இட் வில் பி ஹெல்த் இன் சென்னை தான் இப்போதைக்கு சென்னை மட்டும் தான் வச்சிருக்கோம் ஆப்ஷன் வேற எந்த சென்டருமே எங்களால முடியாது லேர்ன் பண்ணணும்னா சென்னைக்கு தான் வந்து ஆகணும் வேற வழி இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ல லேர்ன் பண்றதுக்காக ஆன்லைன் செஷன்ஸ் நிறைய கண்டக்ட் பண்றேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கலந்துக்கோங்க இந்த ஆன்லைன் செஷன்ஸ்ல உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு கலந்துக்கோங்க ஸோ வரக்கூடிய மண்டில இருந்து டென் டேஸ் அதாவது அடுத்த ஃபைவ் டேஸ் அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த வாரத்துக்கு ஃபைவ் டேஸ் இந்த ஃபைவ் டேஸ் பிளஸ் ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்து நான் கோயிங் டு டீச் ஒரு நியூ பேடகாகி அதாவது நியூ ஸ்ட்ரக்சர் இது என்னன்னா எனக்கு மனசுல அந்த இதுவே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரல எனக்கு ஆக்சுவலா டீச் பண்ணும்போது ஏன்னா நான் சொல்லி கொடுக்கறது ஒன்னும் மேட்ரு கிடையாது ஐ எம் ஆக்சுவலி ஒரு ப்ராக்டிகல் பர்சன் நான் வந்து ஃபீல்டுல இருக்கிறேன் நான் ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டிங் கம்பெனி வச்சிருக்கேன் சிஹெச்ஏ ஓன் லைசன்ஸ் வச்சிருக்கேன் ஐம் ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட்டர் ஸோ ஃபீல்டுல இருக்கேன் ஸோ ஃபீல்டுல இருக்கக்கூடிய எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்களோட அந்த நாலேஜ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு சாதிக்க முடியாது அப்படின்னு ஸோ அடுத்து அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துருக்கோம் அப்போ வந்து உங்களை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ண வைக்க வேண்டியது ஒரு சில பேர் தானா இப்ப நான் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேர் சொல்ல விரும்பல அவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நான் இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டேன் நான் ஒரு ஜஸ்ட் கோடு மட்டும் போட்டு கொடுத்தேன்னா அடுத்த நாள் ரிசல்ட்டோட வர்றாங்க ஸோ ஆனா அந்த மாதிரி நான் பார்க்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பத்து பர்சன்ட் பத்து சதவீதம் இருக்காங்க மேபி இன்னொரு பத்து சதவீதம் இருக்கலாம் ஆனா அவங்க என்கிட்ட எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் எக்ஸ்போஸ் பட் மேக்ஸிமம் பீப்புள் வந்து ஏதோ பயமா என்ன ப்ராப்ளம்னு எனக்குமே புரியல ஆக்
ஸோ அருமையா இந்த இந்த டைம் வந்து லேர்னிங் லேர்னிங் எப்படி இருக்கு மெயினா எது இருக்கணும் போய் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரொசீஜர் கத்துக்கிறதுலாம் ஒண்ணு அதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் ஒரு ஆறு நாள்ல நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் என்ட்ட நீங்க வந்தீங்கன்னா ஆனா அது முக்கியம் கிடையாது நீங்க கத்துக்க வேண்டியது மார்க்கெட்டிங் எப்படிலாம் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் நீங்க அதை பத்தி நீங்க அதிகமா அதிகமா நீங்க கத்துக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ என்னோட செஷன் நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து ஃப்ரம் மண்டே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மண்டே மண்டே என்னோட பழைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தவங்களும் சரி பேசிக் கிளாஸா இருக்கட்டும் இல்ல அட்வான்ஸ் கிளாஸா இருக்கட்டும் நீங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜெரோம காண்டாக்ட் பண்ணுங்க மிஸ்டர் ஜெரோம காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தாராளமா ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஐம் கோயிங் டு கிவ் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஹெவியா இருக்கும் அந்த டைம் வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து பட் அதுக்கான டைம் நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் அதே மாதிரி நான் என்னோட மார்க்கெட்டிங் கிளாஸ் அது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் என்னோட அட்வான்ஸ்க்கும் தாண்டி அவங்க ஆக்சுவலா அந்த மார்க்கெட்டிங் கிளாஸ்க்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் தான் ரொம்ப ஹெவியான எக்ஸசைஸ் தான் ரொம்ப தலைவலி பிடிச்ச எக்ஸசைஸ் இந்த டைம்ல பண்ணவே முடியாது ஆனாலும் பண்ணி முடிச்சுட்டு வர்றாங்க பண்ணி முடிச்சுட்டு வராங்க சோ இந்த மாதிரியான அட்டிடியூட் தான் நான் எதிர்பார்க்கறேன் எல்லாத்துக்கிட்ட இருந்தே அதுதான் எதிர்பார்க்கறேன் ஆஹ் ஒருவேளை சார் நான் உங்களை எல்லாம் மென்டரா நான் எடுத்து எடுத்துக்க முடியாதுன்னா உங்களுக்கு யார் விருப்பம் இருக்கோ யார் மேல நம்பிக்கை இருக்கோ அவங்கள்ட்ட நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க உங்களை நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அவங்க எக்ஸ்போர்ட்டரா இருக்கலாம் இல்ல வேற எதுவும் நாலேஜ் தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் அதர்ஸ் ட்ரைனிங் ஆல்சோ சோ நீங்க யாரையோடையும் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைம் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்க அது நல்லா லேர்ன் பண்ணுங்க லேர்ன் பண்ணுங்க ஆக்சுவலா உண்மையா சொல்றேன் இந்த டைம் மாதிரி இன்னொரு டைம் நம்ம கிடைக்குமான்னு சத்தியமா தெரியாது நான் வந்து யார் எப்படியோ நான் தெரியுதாங்க பாஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப சூப்பரா லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூப்பரா லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட கோர்ஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் நேற்று நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கா இருக்கட்டும் நீ காலில் எந்திரிச்ச ஒன்னுமா இருக்கட்டும் ஸோ டெய்லி டெய்லியும் வந்து எனக்கு எனக்கான அப்டேட்ஸ் நான் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் இந்த ஃபீல்டு வந்து ஜஸ்ட் நம்ம கத்துக்கிட்டோம் ஒரு மூணு நாள் போயிட்டோம் இல்ல பத்து நாள் போயிட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல்டு கிடையாது ஸோ இந்த இந்த ஃபீல்டு வந்து இஸ் அபவுட் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ஸோ கண்டினியூஸ் லேர்னிங் தான் அதில் அமௌண்ட்டு உங்களுக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் சில நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க என்னோட வீடியோ கூட ரொம்ப பாப்புலரான வீடியோ வந்து இருக்கு ஆக்சுவலா யூடியூப்ல ஒன் லேக்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமா ஒன் லேக்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் எப்பயுமே அதை சொல்லுவேன் ஒன் லேக்ல உங்களால பண்ண முடியுமா நிச்சயமா ஒன் லேக்ல பண்ண முடியும் அதுக்கான ட்ராக் என்ன என்னன்ற விஷயத்த மட்டும் கத்துக்கங்க இந்த விஷயம் இருக்குல்ல அந்த ஒன் லேக்ல இது வந்து என்னோட மார்க்கெட்டிங் கிளாஸ் நடக்குது மார்க்கெட்டிங் கிளாஸுக்கு எலிஜிபிளா நீங்க ஆகணும்னா ஒர்க் பண்ணுங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு நல்லதா செய்யறேன் ஆக்சுவலா உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஷேப் பண்றேன் நான் சோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க என்ன எதிரியா பாக்காதீங்க நல்லா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க உங்களை நான் ஹர்ட் பண்ணியோ இல்ல உங்களை கஷ்டப்படுத்தியோ எனக்கு எதுவும் பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் எனக்கு எதுவும் கிடைக்க போதா இல்லனா நீங்க மத்தவங்களோட அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அப்படியே மேலோட்டமா நான் நடத்துறேன் ஒரு மூணு நாள் ரெண்டு நாள் நடத்துறேன் இல்ல ஒரு நாள் நடத்துறேன் நடத்திட்டு உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்ல நீ கேக்குற கேள்விக்கெல்லாம் நான் ஆன்சர் பண்ணணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா விட்டுட்டு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இருந்தா ஓகே அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்வீட்டா அப்படியே பேசி இருந்தா ஓகேவா சோ அது உங்களுக்கும் ஓகே இல்ல எனக்கும் ஓகே இல்ல ஆக்சுவலா உங்களுக்கு யூஸ் ஆக போகுது இல்ல எனக்கு யூஸ் ஆக போகுது எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் எப்போ இருந்தா நீங்க உண்மையிலே முயற்சி பண்ணிட்டீங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்கிட்ட வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு என்கிட்ட லைசன்ஸ் இருக்குது ஜிஎஸ்டி இருக்கு அது இருக்குது எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்றவங்க எல்லாமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் அதாவது நான் நடத்தக்கூடிய அந்த இரு பதி இருபத்தி ஒரு இருபது ஸ்டெப்ஸ் நான் நடத்துவேன் என்னோட கிளாஸ்ல அது போக மிஸ்லேனியஸ் டாபிக்ஸ் இருபத்தி ஒண்ணு ஸோ இந்த இருபத்தி ஒரு சப்ஜெக்ட்ல கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு டாபிக் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதுக்கு தான் எல்லாருமே பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதுல தான் எல்லாருமே ஹீரோவா இருக்கிறாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை யாருமே மிச்சம் வைக்கல சூப்பர் எல்லாருமே ஓகே ஆனா பாக்கி இருபது ஸ்டெப் நம்ம பண்ணோம்னா பண்ணல ஆக்சுவலா பாதி பாதி கூட கிராஸ் பண்ணல பிப்டி பர்சன்டேஜ் கூட கிராஸ் பண்ணல பண்றதுக்கு அவ்வளவு பயம் அவ்வளவு தயக்கம் ஆக்சுவலா சோ அதை விட்டு வெளியில வாங்க நான் உங்களை இங்க யாரும் எல்லாருமே மெச்சூர் பீப்புள் தான் யூஆர் ஆல் மோர் தென் மீ நான் யாரையுமே கீழே வச்சு நான்
உங்களுக்கு புரியணும் நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து மாறணும் இதுதான் வந்து என்னுடைய ஆசை ஸோ அதுக்காக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் என்னோட நியூ இனிஷியேட்டிவ் பிளஸ் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட எல்லா அட்வான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயின் மீ என்னோட எல்லா பேசிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்றேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் இன் பிலீஃப் இன் மீ ஸோ உங்க எல்லாத்துக்கும் டெஃபினட்டா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு நிச்சயமா உங்களுக்குன்னு ஒரு பேட்ச் அலகேட் பண்றேன் நிச்சயமா உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அலகேட் பண்றேன் என்னோட ஆஃபீஸ்கே கூப்பிட்டு வச்சு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஒரு ஷிப்மெண்ட் ஆர்டர் இப்படிதான் வருது அப்படின்னா அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து என்னன்றது உங்களுக்கு கண்முடி தெரியணும் ஸோ ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஷிப்மெண்ட் ஆறு ஷிப்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சிருவேன் இந்த அஞ்சாறு நாள்லயே ஸோ இது வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் பண்ணலான் இருக்கிறேன் மேக்சிமம் என் சைட்ல இருந்து வேற என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க தெரியல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் கிளாஸ் நிறைய பேர் கேட்டாங்க அதை வந்து நான் அட்ரஸ் பண்றதுக்காக ப்ராடக்ட் கிளாஸ்னே தனியா நான் கண்டக்ட் பண்றேன் ஸோ மினி ஒரு நாமினான ஒரு ஃபீஸ் வாங்கிட்டு ப்ராடக்ட் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்றேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் யூனிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய பேர் ஃபார்வர்டிங் சிஹெச்ஏ கூட சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் சொல்றீங்க கேட்டிருக்கீங்க அதையும் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நிச்சயமா அதையும் நான் சப்போர்ட் பண்றேன் சப்ளைஸ் ஒரு சில பேர் கேட்கறாங்க அதுக்கும் நான் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு என்னோட டீம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இட் வில் டேக் சம் டைம் எனக்கு என்னோட என்னோட டீம் நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு மூணு பேர் வச்சு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இட் வில் டேக் லிட்டில் டைம் டெஃபினட்டா ஐ வில் கம் வித் ஆல் தோஸ் ஐடியாஸ் ஸோ ஒரு எக்ஸ்போர்ட்ருக்கு என்னென்னலாம் ப்ராப்ளமோ அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஏபிடி எங்களோட யூஎஸ்பி யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோஷன் அதாவது இருக்கும் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு என்னென்னலாம் பிரச்சனை வருமோ அந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஏபிடி சால்வ் பண்ணும் இட் டஸ் நாட் மீன் வேற யாவும் சால்வ் பண்ண மாட்டான் வேற யாருமே வந்து பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்லாம் கிடையாது மற்றவங்க பண்றாங்களா அவங்க கிட்ட தாராளமா போய் ஜாயின் பண்ணி எனக்கும் அடுத்தவங்களுக்கும் போட்டியே கிடையாது நான் யாருக்குமே போட்டி இல்லை ட்ரைனிங் ட்ரைனிங்ன்றது எனக்கு வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மை டைம் அவ்வளவுதான் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம் நான் வேற விஷயத்துல இருக்கேன் என் ஆஃபீஸ்க்கு வர்றவங்க இல்ல எனக்கு என்ன கோர்ஸா தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ட்ரைனிங்ன்றது அதர் தன் என்னோட ப்ராக்டிக்கலான விஷயத்த நான் ஷேர் பண்றேன் அதாவது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு நடத்தல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை லைவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நானே தப்பு பண்ணிருந்தா கூட அதை அப்டேட்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு நான் கொடுத்துருவேன் அதுதான் என்னோட அட்டிடியூட் ஸோ இந்த ஃபீல்டுலேயே நான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபீல்டுல இருந்துகிட்டே உங்களுக்கு சொல்லி தரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் சொல்லி தரணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஃபீல்டுல இல்லாம சொல்லி தந்த சொல்லி தந்தோம்னா இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிறது இன்னும் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு இருக்காது ஆனா நான் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் பழசா தான் நடத்திட்டு இருக்கேன் அப்படி எனக்கு என்னால இருக்க முடியாது நான் வந்து ஃபீல்டுல ஒவ்வொரு நாள் என்ன விஷயம் இருக்குதோ அது எல்லாமே கத்துக்கிட்டு அந்த விஷயங்கள் தான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்லித்தரேன் டச் நீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒருவேளை என்கிட்ட சேரலன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்க ஸ்டூடெண்டா சேரலாம் கூட பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் டச்லயே ஆச்சு இருங்க நீங்க பிளஸ் வந்து இந்த டென் டேஸ் கிளாஸுமே ஆன்லைன்ல தான் நடத்துறேன் கம்ப்ளீட்டா ஆன்லைன்ல தான் நடத்துறேன் எங்க இருந்து வேணா நீங்க பார்ட்டிசிபேட் கேன் பி டெல்லி ஆல்சோ கேன் பி கன்னியாகுமரி ஆல்சோ சோ எங்க இருந்து வேணா நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஒன்லி இன் ஆன்லைன் தான் போகுது பிளஸ் வந்து நீங்க எவ்வளவு டவுட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் நீங்க எவ்வளவு டவுட்ஸ் கேட்டாலும் நான் சொல்லி கொடுப்பேன் இதுதான் வந்து என்னோட ஒரு முக்கியமான பாயிண்டா நான் கன்சிடர் பண்ண ஒருவேளை எனக்கு தெரியலையா எனக்கு மேல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியில ட்ரேட்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்டே நான் வந்து கத்துலாம் அப்படிங்கறது ஒரு ஐடியா எனக்கு இருக்கு ஆக்சுவலா சோ டெஃபினட்டா யூ வில் கெட் ஆன்சர் ஆக்சுவலா ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டா பல பேர்கிட்ட பல பேருக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது வந்து என்னால கன்ஃபார்ம்டா சொல்ல முடியும் சோ யோசிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க அந்த டென் டேஸ் கிளாஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஃபியூச்சர்ல எப்பயாச்சும் இருக்கட்டும் உங்களால இப்ப முடியல சார் எனக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல எனக்கு பிசினஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு தாராளமா பண்ணுங்க யாராச்சும் ஒரு மென்டர் வச்சுக்கோங்க நானும் இல்ல யாருனாலும் சரி வச்சுக்கோங்க பக்காவான ஒரு மென்டர் உங்களுக்கு கிடைச்சாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த ப்ராடக்ட் எடுங்க இந்த ப்ராடக்ட் எடுக்காதீங்க சப்ளை இப்படி பேசுங்க இப்படி பேசாதீங்க இது இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இப்படி பண்ணா செட் ஆகும் இப்படி பண்ணா செட் ஆகும் அவங்க அடிபட்டுருப்பாங்கல்ல அதை
புதுசா நான் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேன் கலந்துக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கவங்க தாராளமா கலந்துக்கிட்டு என்னோட பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிக்கா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு புரியல சார் எனக்கு திருப்பி கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு தாராளமா கலந்துக்கலாம் அட்வான்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாராளமா கலந்துக்கலாம் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாராளமா கலந்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆஸ் ஆன்லைன் டு பி ஆன்லைன் ஓகே சோ ஹரி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலா கிளாஸ் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் யூ டாட் ஆல் எக்ஸ்போர்ட் கான்சப்டி தேங்க் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஆல் சோ என்கிட்ட ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ண பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டீடைல்டா இன்டெப்தா நடத்துறேன்னு சொல்றது வந்து எனக்கு உண்மையிலே பெருமை ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஹானஸ்ட் ஃபீட்பேக் ஏதாச்சும் நான் என்னோட கடகாகிற சார் நீங்க இப்படி நடத்தினா பெட்டர் ஆகும் தாராளமா அதையும் சொல்லலாம் அதையும் நான் நடத்துறேன் ரெடியா ஓகே சோ அல்டிமேட்டா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அதை நான் திங்க் பண்ணுவோம் அதே ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமா அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் கொடுப்பேன் ஸோ இதுக்கு மேலேயும் ஒருத்தன் ப்ராக்டிகலா சொல்லி சொல்லியும் தந்துட்டு ப்ராக்டிகலாவும் செஞ்சு காமிச்சு இதுக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களை ஒர்க்கும் பண்ண வச்சு இதுக்கு மேலேயும் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா என்ன என்னோட என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் இதுக்கு மேலேயும் ஒருத்த ஒரு ஒரு ட்ரெயினர் வந்து பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா ஸோ நான் இது எல்லாமே பண்றேன் யூ கேன் ட்ரெஸ்ட் ஆன் மீ ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஷார்ட்டா மட்டும் கேளுங்க பிளீஸ் ஆக்சுவலா நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாருமே டவுட்ஸ் கேட்டா என்னால இது பண்ண முடியாது ஷார்ட்டா மட்டும் கேளுங்க ரிலேட்டட் டு கிளாஸ் நீங்க கேட்காதீங்க ஜெரோம்ட்ட நீங்க கால் பண்ணுங்க டேரக்டா ஜெரோம்கே நீங்க போன் பண்ணி சொல்லிடுங்க அவர் அவர் தான் இப்போ கம்ப்ளீட்டா கோஆர்டினேட் பண்றாரு ஸோ வேற ஏதாச்சும் இருக்குதா தாராளமா நீங்க வந்து ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேளுங்க ஸோ த்ரீ பிளே மாஸ் கோர்ஸ் சில பேர் கேட்டாங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இப்பயும் பேண்ட்ல தான் சார் இருக்குது இன்னும் அதை ரிலீஸ் பண்ணல ஹேண்ட் சானிடைசர் கூட வந்து ரிலீஸ் பண்ணல அதே மாதிரி எஸ் இது இது ரெண்டும் அப்படிதான் இருக்கு ஆக்சுவலா பிளஸ் வந்து இன்னொரு விஷயம் மார்க்கெட்ல பரவலா இருக்கிறது இந்த இன்ஃப்ரா இந்த சைனால இருந்து இம்போர்ட் பண்றாங்க இன்ஃப்ரா ரெட் தெர்மாமீட்டர் சொல்லிட்டு அதை வந்து தயவு செஞ்சு இம்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க அதாவது ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாம இந்த சும்மா இம்போர்ட் பண்ணி பாத்துருவோம் அப்படின்னு எல்லாம் போய் காசு விடாதீங்க எங்கிட்ட அதுல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா இப்ப டிஆர்ஐ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அண்ட்ரி வேலியூஷன்ல நிறைய பேர் இம்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அவங்களே யூஎஸ் டாலர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டில தான் நீங்க இம்போர்ட் பண்ணுமே கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிபிகேஷன் இருக்கு ஸோ லீகல் மெட்டீரியாலஜி ஆக்ட் அதுக்கு அதுக்கு கீழே வந்து இது வருது பிளஸ் வந்து இது வந்து அவங்க வெரிஃபை பண்ணி என்ஓசி வாங்கிட்டு கஸ்டம்ஸ் வந்து பக்காவா வேல்யூஷன் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதை இம்போர்ட் பண்ண விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அங்க இருந்து வரக்கூடிய தெர்மோமீட்டர்ஸ் நிறைய இது ஃபால்ட்டியா இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் சோ இந்த சூழ்நிலையில தயவு செஞ்சு சைனா இங்க இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி லோக்கல்ல சேல்ஸ் பண்றது கிராஸ் கண்ட்ரி ட்ரேடு வித்வுட் நோயிங் குவாலிட்டி விளையாடாது பிக்ஸ் விளையாடாது இது மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஜென்யூன் எக்ஸ்போர்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலா ஃபிரா அகாடமி மட்டும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஆக்சுவலா இவங்க மேடம் வந்து பிரேமா மேடம் நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தவங்க யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வத்தல் வடகம் இல்லைன்னா ஊர்கான்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து பிளஸ் வந்து யூனிக் கைண்ட் ஆஃப் நூடுல்ஸ் அவங்க பண்றாங்க அவங்களோட குவாலிட்டி வந்து இஸ் ஈவன் அப்ரூவ்டு அக்செப்டட் பை கனடா ஸோ நீங்க எதுவும் எக்ஸ்போர்ட் உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் கிடைக்குது இல்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நல்ல பேமெண்ட் டர்ம்ஸ் இருக்குன்னா அவங்கள்ட்ட பேசலாம் பிரேமா மேடம் அவங்க ஃப்ரா அகாடமியோட சீஃப் அவங்க ஸோ இது ஒண்ணு கார்த்தி ஆர் ஹை ஜஸ்ட் வாண்டட் நோ இல்லங்க இல்ல டெஃபினட்டா இந்தியா எல்லா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஷெட் டவுன் பண்ணல பண்ணவும் முடியாது கண்டிப்பா இன்னைக்கும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு இன்னைக்கும் ஷிப்மெண்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸும் வந்துட்டு தான் இருக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸும் போயிட்டு தான் இருக்குது கம்மியா இருக்கணும்னா சொல்லலாம் இப்ப போர்ட்ல வந்து நூறு பேர் ஒர்க் பண்ற இடத்துல இன்னைக்கு நாற்பது பேர் தான் ஒர்க் பண்றோம் உங்களுக்கே தெரியும் சுச்சுவேஷன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாரி டிரைவர்ஸ் எல்லாம் வரமாட்டேன்றான் பா அவனை போட்டு நீங்க வருத்து எடுத்தனா இந்த சுச்சுவேஷன்ல கூட அவன் எங்க போவான் ஒரு கஸ்டம் புரோக்கர்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய வரமாட்டேன்றான் எனக்கு உயிர் தான் முக்கியம் நான் போய் கிளியரன்ஸுக்குன்னு போய் பக்கத்து போதுல அதுவும் பாருங்க நீங்க இன்னைக்கு பாருங்க ரொம்ப வைத்திருச்சலா இருக்கு இந்த சென்னை கஸ்டம்ஸ் சி கா சி கஸ்டம்
காய பைப்பும் சரி காய பைப்பும் சரி ஆஹ் ராம பிரசாத் சார் இங்கிலீஷ் வுட் பி பெட்டர் உண்மையில அதுதான் ஆக்சுவலா நானும் இங்கிலீஷ்ல பண்ணதான் ஆசையா இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து இங்க நிறைய ஆடியன்ஸ் இருக்கு தமிழ் ஆடியன்ஸா இருக்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஃபார் தட் uh definitely i will conduct in english one, one of the other day so as of now i am focusing on tamil audience uh, definitely but you can uh, personally get in touch with me thank you thanks for attending this session for concern information we got will never get in google also so thank you thank you very much sir thank you thanks a lot thank you so much thank you thank you the idea of exposure of real time shipment definitely romba thanks akshara definitely we are going to execute namba und real shipments und naanga panna dhan porom ரியல் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்க தான் போகுது ஒன்னே ஒன்று எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்து நான் எதிர்பார்க்குறது எப்பயுமே ஒன்னே ஒன்று தான் நீங்கள் ஜென்யூனாக என்டருங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாமே தரேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் வேணும் இந்த எக்ஸ்போர்ட்ல ஜென்யூனாக மட்டும் என் தருங்க அதுதான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஆனால் அதுவுமே ஒரு மேபி ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜென்யூனாக தான் இருக்காங்க பத்து சதவீதம் அப்படி இருக்கிறது எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த நெட்ஒர்க்கிங்கே இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்மிங் ஒன்று இல்லை அதாவது இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ்ல ஒரு பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி முக்கியமான சைக்காலஜி தெரிஞ்சுக்கணும் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்மிங் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க உங்க எதிரியே நீங்க பாக்குறீங்க இப்ப எனக்கு என் பக்கத்துல ஒரு ட்ரெயினர் வந்து நிக்கிறார் ஆப்போசிட்ல நிக்கிறார் அப்படின்னா அவரையும் நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமா நம்ம அவரை எதிரியால பாக்குறார் அவர்கிட்ட இருந்து ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அவர் சொல்றது இதா கரெக்டா இருக்கான்னு இப்படிதான் நம்ம அப்படிதான் அணுகணும் ஆக்சுவலா அதுதான் பிஸ்னஸ் அட்டிடியூடு நம்ம ஆனா நம்ம ஆட்கள் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்மிங்கே ஒன்னு ஒரு மேட்ரே இருக்காது வர வர வேண்டியது என்னடா எடுக்கலாம் எடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது என்கிட்ட இல்ல யார்ட்டையுமே இருக்காதுங்க யாருமே அந்த மாதிரி கொடுக்கவும் மாட்டாங்க So, always win-win situation. Now, you will be able to win. If you are in a way, you will be able to win business. You will be able to win business long term. So, that's why win-win situation. Mutual trust and relationship. So, you will be able to win a great relationship. You will be able to win all the students. You will be able to win show you real ship. You will be able to win a great role play. You will be able to win a CHA, you will be able to win a player, you will be able to win a match. You will be able to win a CHA, you will be able to win a forward. You will be able to win. இவன் தான் சிஹெச் இவன் இப்படிதான் கிளியரன்ஸ் பண்ணுவான் இப்படிதான் ஃபைலிங் பண்றான் இப்படிதான் புக்கிங் போடுறான் இப்படிதான் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஆக்சுவலா அங்க இருந்து சப்ளை வருது இப்படிதான் டிரான்ஸ்பர்ட் நடக்குது இது நான் ஐம் கோயிங் டு ஷோ இது வந்து டெஃபினட்டா ஐ ஹேவ் தட் கம்ப்ளீட்டா நான் இந்த லீவ் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணிட்டேன் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஹவ் அபவுட் ஹெர்பல்ஸ் ஒன் எயிட்டி சார் கீர்த்தனா கீர்த்தனா ஆக்சுவலா இது வந்து நான் எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்டெப்தான கொஸ்டின் ஆன்சர் இப்போதைக்கு என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஹெர்பல்ஸ் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வைல்டா இல்லையா அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க பட் வந்து ஹெர்பல் இஸ் அ டென் தௌசண்ட் குரோர் இண்டஸ்ட்ரி டென் தௌசண்ட் குரோர் இண்டஸ்ட்ரி சரிங்களா ஸோ நிறைய ட்ரேடர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப நீங்களும் பண்ணலாம் சிம்பிளான ஆன்சர் எல்லாம் கிளாரிஃபிகேஷன் ஓகே மிஸ்டர் விஸ்வாக்ராஜ் என்னோட போன் நம்பர் ஆக்சுவலா எல்லாத்துக்கும் இருக்கு என்ன <laughs> லோ லெவல்ல இருந்து எப்படி நம்ம பண்ணணும் நடத்திட்டு வேற ஏதாச்சும் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் எனக்கு இந்த டைம் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதா எனக்கு ஒரே ஒரு இது நிறைய பேர் வீட்டுல இருக்கிறனால டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் படம் பார்த்து சினிமா பார்த்து நம்ம கிடைக்க போகல அந்த ஹீரோஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய ஹீரோஸ் ஆகணும் அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு பெரிய ஆள் எல்லாம் இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா நான் வந்து உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அந்த உரிமை இருக்குன்னு நான் நினைச்சு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால ஷேர் பண்றேன் நான் அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு பெரிய ஆளும் கிடையாது அந்த அளவுக்கு நான் போகவும் இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய படங்கள் பார்த்தோ இல்லை நம்ம அதுல நமக்கு என்ன பெருசா கிடைக்குது அந்த அவர் நடிச்ச ப படத்துல நடிச்ச ஆட்கள் ஐம்பது கோடி அறுபது கோடி நூறு கோடி எல்லாம் சம்பளம் வாங்குறாங்க வாழ்க்கையிலே அவ்வளவு சம்ப அவங்க ஒரு ஒரு படத்துக்கு வாங்குறாங்க அவங்க வாழ்க்கையிலே அவ்வளவு சம்பளம் முடியுமானா நம்ம முயற்சியாச்சு பண்ணணும் மினிமம் முடியலன்றது கடைசி தான் கடைசி பாயிண்ட் நானும் அப்படிதான் எனக்கே நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆக்சுவலா எனக்கும் அப்படிதான் பூஜா ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்கு தெய்வ நாயகம் சார் பூஜா ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்கு பல கண்ட்ரிஸ் போயிட்டு இருக்கு இந்தியால இருந்து ஹியூஜ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கு சார் ஹியூஜ் ஹியூஜ் சாதாரண இதுல ஹியூஜ் மார்க்கெட் பெரிய மார்க்கெட் இந்த டைம்ல கூட பூஜா ப்ராடக்ட்ஸ் நல்லா பெர்ஃ
உங்க ஊர் தான் உங்க ஊர்ல எல்லாம் அந்த கேமல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வளர்க்கறாங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அதை விட்டுடுங்க அதை தயவு செஞ்சு கேமல் ப்ராடக்ட் விட்டுடுங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஜாஸ்மின் ஆயில் ஃபியூச்சர் ஆக்சுவலா சார் அதாவது இப்போ என்ன இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் தியாகராஜன் சார் என்ன சொல்லணும்னா இப்ப இருக்க சுச்சுவேஷன் என்னன்னா எசென்சியல் ஐட்டம்ஸ் அதுதான் ஜாஸ்தி எக்ஸ்போர்ட் ஆகணும் இந்த சூழ்நிலையில ஜனவரி டு மார்ச் குவார்டர்ல எசென்சியல் ஐட்டம்ஸே அடி வாங்கிருக்கு டெஃபினட்டா ஏப்ரல் டு ஜூன் குவார்டர்ல எசென்சியல் ஐட்டம்ஸ் இன்னும் அடி வாங்கும் அப்படின்ற பட்சத்துல ஜாஸ்மின் ஆயில் எல்லாம் இன்னைக்கு நீங்க அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க அதை பத்தி நீங்க யோசிக்க யோசிக்காதீங்க அதுல எசென்சியல தாண்டி ஆக்சுவலா சோ காஸ்மெட்டிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் போயிடுது a link of this full video internet connection was okay fine i'll upload it in uh, public la pandra public la potu varan waiting for the link sure no problem try to export cold press groundnut oil csm oil definitely pannala sir cold press groundnut oil seri cold press csm oil seri super duper products nalla pick up aayidu irukke nalla quality la neenga supply pannunga mukkiyama organic trade pannunga thank you sir thank you sir தெரியும் <laughs> சில்க் சாரீஸ் சில்க் சாரீஸ் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கு மிஸ்டர் அருண்ராஜ் நிறைய போயிட்டு இருக்கு ஈவன் கோத்திஸ் எடுத்துக்கோங்க சென்னை சில்க்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இவங்க எல்லாம் கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் வாட் ஆர் ஆன்லைன் சார் சிலபஸ் வந்து ஆக்சுவலா நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் பேசிக்கா உங்களுக்கு எங்க இருந்து ஆனால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர்ல இருந்து ஒருத்தவங்க குவாலிட்டியில இருந்து எப்படி பார்க்கணும் ஒரு சப்ளையர் ஒரு ஃபார்வர்டர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் நான் டீல் பசி அதை சொல்லக்கூடிய வேலை விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு சிம்பிளா சொல்றேன் இப்ப நீங்க காஸ்டிங் ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க யூஸ்வலா ஒரு நல்ல தேர்ந்தெடுத்த எக்ஸ்போர்ட் வந்து இருநூத்தி ஐம்பது டாலர் கொடுக்குறான் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா மார்க்கெட்ல தெரியாத எங்கேயோ அமௌண்ட் எடுத்து முன்னூத்தி ஐம்பது டாலர் கொடுக்குறீங்க இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு பெரிய லாஜிக் இருக்கு என்னடா பெரிய லாஜிக் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மையிலே இருக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர் ஃபீலிங் ஹாப்பியா போட்டு சோ அந்த லாஜிக் தான் நான் சொல்லி கொடுக்கணும் எங்க நீங்க எப்படி அவன் பையரை டார்கெட் பண்ணணும் எங்க எங்க விழுணும் நீங்க எங்க கரெக்டா அவனுக்கு அடிக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது பையர் என்ன கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது எங்க விழக்கூடாது எந்தெந்த விஷயத்துல நீங்க விழக்கூடாது அவன் என்னதான் ட்ராப் வச்சா விழக்கூடாது இந்த விஷயங்கள் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பேசிக் பிளஸ் அட்வான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தா மீனா ஆன்லைன் கிளாஸ் இன்ட்ராக்டிவ் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் தான் கம்ப்ளீட் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் தான் அதிகமா டவுட்ஸ் கேட்கக்கூடிய இந்த மாதிரி இருக்காது அதாவது நீங்க ஜஸ்ட் டைப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸே இருக்கும் ஸோ ஜூம் ஓர் இல்லை வெப்எக்ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலமாக நடக்கும் ஸோ ஜுவல்லரி எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பற்றி சொல்லுங்க இம்போர்ட் இம்போர்ட் வந்து நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுவல்லரி பண்ணுறதா இருந்தால் தாராளமாக பண்ணலாம் இ காமர்ஸ்லேயும் நல்லா பண்ணலாம் ஜுவல்லரி வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன் பட் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுவல்லரி வச்சுக்கோங்க ரியல் ஜுவல்லரி லைக் டைமண்டோ கோல்டோ பண்ணாதீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுவல்லரி எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் டிபிஜே எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆர்கானிக்ஸ் <laughs> Food grains, now it is in deep, uh, actually. Maybe uh, this quarter and next quarter also, the deeper are the food grains will be. So maybe, uh, uh, maybe uh, December quarter, on the, on the time, the, maybe it might perform. But on the uh, oil seeds, oil seeds on this is performing super. CCM oil, uh, CCM seeds, uh, mustard seeds, uh, groundnut. It's performing uh, super performer. What about food grains? So you know, you know, you know, ஸோ என்னோட ப்ராடக்ட் கிளாஸ்ன்னு தனியாக நடத்துற ரொம்ப நாமினல் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறேன் ஒரு கிளாஸுக்கு ஸோ நீங்கள் கலந்துக்கிறது நான் அதில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி மேக்ஸிமம் கலந்து தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு மினிமம் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அஞ்சு லட்சம் இருக்கும் ஒரு சில பேர் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன் லேக் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால கலந்து தான் என்னால் சொல்ல முடியும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ டென் மினிட்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் டெஃபினட்டாக சஜஸ்ட் ப்ராடக்ட் கிளாஸ் பண்ணுவாங்க சீ ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட் சீ ஃபுட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி Uh, there is a variety in shrimp actually that is called vanname so in the shrimp pain it down actually 
முடிஞ்சவரைக்கும் <laughs> வித்தோட்ஸ் <laughs> தெரியும் <laughs> 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 கிரானைட்ஸ் சோ இது இது எனக்கு தெரியும் ஒளிய எக்ஸாக்ட்டா ஆத்துக்குடி டைல்ஸ் நான் இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை நான் சொல்றேன் ஒரு ரெடி ப்ராடக்ட் ஷேர் பண்ணி கேக்குறேன் அதுதான் என்னோட என்னோட கிளாஸ்ல நடத்துற நான் இதுக்குன்னு ஒரு தனி செஷன் இருக்கும் சார் சார்கோல் அண்ட் கோகன்ஷியல் சார்கோல் உச்சார்களோட கோகன்ஷியல் சார்கோல் தான் ಜಾஸ்தியா எக்ஸ்போர்ட் ஆக பொட்டன்ஷியல் இது ஃப்ரம் ஃபாரஸ்ட் சார் இது एक्चुअली நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆளை கரெக்ட்டா லிங்க் பண்ணி விடுறேன் கேக்குனா நீங்க ப்ராடக்ட் கிளாஸ்ல இல்ல பேசிக் கிளாஸ்ல ஷேர்ங்க நான் கண்டிப்பா ஐ லிங்க் யூ டு சம் somebody அவங்கள்ட்ட நீங்க டைரக்டா கேட்டுக்கலாம் ஃபாரஸ்ட் ஆபீஸர்ட்ட லிங்க் பண்ணிடுங்க எசன்ஷியல் ஆயில்ஸ் சரியான டைம்ல எசன்ஷியல் ஆயில்ஸ் இந்த டைம் கரெக்டான டைம் கிடையாது ஹெர்பல் சோப்ஸ் ஹெர்பல் சோப்ஸ் வந்து எனக்கு एक्चुअली ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியல நான் சொல்றேன் ஏன்னா ஹெர்பல் சோப்ஸ் இஸ் நாட் வைட்லி அக்செப்டட் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட் एक्चुअली இதுதான் ஒரு பிரச்சனை சோ அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் मोस्ट ரெக்கமெண்டட் நான் சொல்றேன் ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல்ல போகுது ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்கேல்ல பிராண்ட் ரொம்ப பிராண்டுக்கே ஏகப்பட்ட அமௌண்ட் நீங்க செலவு பண்ணுங்க அதான் பிரச்சனை பிராஸ் வெசல்ஸ் அண்ட் ஐடல்ஸ் பிராஸ் ஐடல்ஸ் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கு एक्चुअली சென்னையில இருந்து நிறைய பேர் அனுப்புறாங்க பிராஸ் வெசல்ஸ் எனக்கு தெரியல கேஷ்யூ பாம் ப்ராடக்ட்ஸ் நேச்சுரல் எக்ஸாக்ட்டா நீங்க என்ன சொல்ல நேச்சுரலி ப்ராசஸ் எனக்கு தெரியல தேங்க்யூ ஃபார் சாய் கட் ஃப்ளோஸ் எக்ஸ்போர்ட் கட் ஃப்ளோஸ் போயிட்டு தான் இருக்கு கட் ஃப்ளோஸ் பொக்கே மாதிரி டயர் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க फ्लावर्स எக்ஸ்போர்ட் ஆயிட்டு இருக்கு நிறைய ரைசிங் செஷன்ஸ் थैंक यू மேடம் थैंक यू थैंक यू ஐன் ஸ்டீல் இறங்கவே இறங்காதீங்க ஐன் ஸ்டீல் அலுமினியம்லாம் விட்டுருங்க இதெல்லாம் வந்து ட்ரெண்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது மார்க்கெட் எப்ப மாறும்ன்றது அந்த அந்த அதுல இருக்க கூடிய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும் சோ அது அதுல அது தொடவே தொடாதீங்க இந்த ஐன் ஸ்டீல் அலுமினியம் எல்லாம் பெரிய லெவல் இது தொடாதீங்க any info on perishable goods in perishable goods vandu definitely is doing well irundhalum or dip irukku actually kan kandipa indha sulu illa korenjirukku so for example engalukku tiruchi la rendu or 100 tons naanga pandrom nu sonna monthly indha time vandu pathina or the time last month booking e edhume illa so adha maari da onnu solikira maari illa ipo perishable section pare bayangara dip irukku but perishable endha sulu le odum singapore thodadinga சிங்கப்பூரே தொட்டிங்கன்னா கூட தமிழ்நாட்டுக்காரன் உட்காந்துருக்கான் நிறைய பேர் அவனை தொடவே தொடங்க ஓப்பனாவே சொல்றேன் நான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நடுவே சொல்றேன் தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அங்க பல பேர் ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டுக்காரன் நானுமே ஏமாந்துருக்கேன் கஷ்டப்பட்டு வெளியில வந்திருக்கேன் அதுல வந்து வெளியில வந்து நான் லேர்ன் டே லெசன் அந்த லெசன் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி போய் ஏமாறாதீங்க பக்கத்து ஊருக்காரன் பக்கத்து நாட்டுக்காரன் சேம் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு போய் எங்கேயும் ஏமாறாதீங்க அவன் தமிழ்நாட்டுக்காரனா இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு இந்த சிங்கப்பூர் மார்க்கெட்டை நம்பாதீங்க ஸ்ரீலங்கன் மார்க்கெட்டை நம்பாதீங்க துபாய் மார்க்கெட்டை நம்பாதீங்க பத்தஞ்சலி வந்து அப்படி ஈஸியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது காரணம் என்னன்னா உலகம் ஃபுல்லா அவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கான் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனடால ஒருத்தர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரைட் எடுத்துட்டாருன்னா அவங்க தான் அங்கே இம்போர்ட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு தான் அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு நீங்க போய் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது ஆனா ஓவர் சில பேர் எப்படி பண்றாங்கன்னா ஒரு பத்து ப்ராடக்ட் அமுல் கொஞ்சம் இந்த பிராண்ட் ஆட்சி கொஞ்சம் சக்தி கொஞ்சம் 
பத்தாஞ்சலி கொஞ்சம் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு எல்சி எல்லாம் அனுப்புவாங்க அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் வராது அதிகமா ஆனா இந்த பெரிய ஃபுல் கண்டினஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இஷ்யூஸ் வரும் பத்தாஞ்சலி ஃபுல்லா எல்லா காட்டன் பாக்ஸும் பத்தாஞ்சலி தான் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க ஆப்வியஸ்லி நீங்க அவங்கள்ட்ட நீங்க பேசி நாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த மார்க்கெட்ல அப்படின்னு நீங்க கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணும் மேக்ஸிமம் தர மாட்டாங்க காரணம் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆல்ரெடி அவங்க வச்சிருப்பாங்க இல்ல ஓன் ஆபீஸ் வச்சிருப்பாங்க நிறைய இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாஞ்சலி அதனால நாட் டு ட்ரை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஓன் பிராண்ட் டெவலப் பண்ணுங்களேன் நான் எல்லாமே அதான் சொல்லுவேன் ஃபியூச்சர் இஸ் வந்து ஒன்லி வந்து உங்க ஓன் பிராண்ட் தான் ஃபியூச்சர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும் போது ஃபியூச்சரை பொறுத்த ஃபியூச்சர்னா என்னன்னா ஓன் பிராண்ட் உங்களோட பிராண்ட் நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்பதான் அது நீங்க லாங் டேர்ம்ல ரன் பண்ண முடியும் இதுதான் என்னோட என்னோட ஐடியா என்னோட ஐடியால என்னோட கணிப்பு இதுதான் ஃபியூச்சர்ல இப்படிதான் இருக்க போகுதுன்னு ஒரு கணிப்பு நீங்க பிராண்ட் ஃபார்ம் பண்ணாத வரைக்கும் கஷ்டம் அடுத்த உங்க பிராண்டை ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மேபி இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டிங் கத்துக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ணணும் ஹனி பத்தி சொல்லுங்க ஹனி பத்தி ஹனி நல்ல ப்ராடக்ட் தான் நிறைய கலப்படம் இருக்கு சரியான சோர்சிங் கிடைச்சா நல்ல ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலா சோர்சிங் அதுக்கும் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அணி வந்து ப்ரொஃபஷனலா பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட சோர்சிங் எடுத்தா பெட்டர் காயரை பத்தி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ரோப் மார்க்கெட்டும் இருக்கு வித்து மார்க்கெட்டும் இருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் டீடைல் அண்ட் ஃப்ரெஷ் மேங்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் மேங்கோ ப்ராடக்ட்ஸ்னா இஃப் யூ மீன் மேங்கோ பல்ப் தென் எஸ் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி குட் ப்ராடக்ட் எஸ்பெஷலி நெதர்லாண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்க்கெட் காயர் பீட்ஸ் லைசன்சிங் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிக்வைர்ட் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட்டிங் ட்ரைட் ஹெர்ப்ஸ் அண்ட் ஹெர்ப்ஸ் டெஃபினட்டா லைசன்ஸ் இஸ் ரிக்வைர்ட் சார் லைசன்ஸ் வந்து இல்லாம பண்ண முடியாது ஆக்சுவலா ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ்டு ஹெர்பல்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மல் லீவ்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ப்ராசஸ்டு அப்படின்னாக்கா நீங்க எந்த மார்க்கெட்டுக்கு பண்றீங்களா இப்போ யூரோப் பண்றீங்கன்னா நிச்சயமா ப்ராசஸ் இப்போ யூரோஃபின்ஸ்னு ஒரு லேப் இருக்கு மிக்ஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லுவோம் பேசிக்கா அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு பிளான் பிளான் பிளான்ட்னா உங்களுக்கு ட்ரைட்னா ஆப்வியஸ்லி பீக் யூக்கில தான் வரும் ஆக்சுவலி ஸோ டெஃபினட்டா லைசன்ஸ் ரிக்வைர்மெண்ட் இஸ் தேர் ஈதர் ஈகோ சர்ட் ஆர் இப்போ ஃபார்மர் கிரேடுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதே மாதிரிதான் யூஎஸ் மார்க்கெட்டும் சம் சம்திங் அட்ராக்ட் எஃப்டிஏ சம்திங் யூஎஸ்டிஏ இட் செல்ஃப் இஸ் அனர் அந்த மாதிரி தனித்தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க what about bakery items bakery items poit irukke but vand credit market planning long term initial stage trade dry mushroom dry mushroom thodadinga nu solluven adha dry mushroom means the dehydrated mushroom mushroom vand produce panni dehydrate panni anupuranga medicinal ah povudu illa nu na sollala it's not too high nu na solluven adha periya or market kedaya pulses la superana market da இன்னும் சொல்ல போனா பல்சஸ் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவே இம்போர்ட் தான் பண்ணுது இன்னும் நிறைய நிறைய டைம் வந்து ட்ரேட் நோட்டீஸ் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் பாருங்க எங்க போய் பாக்குறதுன்னு என்ட கேளுங்க அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியலையா எங்க போய் பாக்குறது என்ட கேளுங்க நிறைய டைம்ல வந்து ட்ரேட் நோட்டீஸ் வரும் நீங்க டெண்டர் எடுக்கலாம் டெண்டர் எடுத்து இம்போர்ட் பண்ணலாம் இம்போர்ட் பண்ணி இந்தியாக்கே சப்ளை பண்ணலாம் நிறைய கனடால வந்து இம்போர்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஆல்ரெடி அந்த ஆரஞ்சு கலர் இதான் நான் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன் மின்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மின்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ரெகுலரான வேல்யூ இருக்கு பட் வந்து காம்படிட்டிவான மார்க்கெட் இதெல்லாம் இந்த மின்ட்டு கரி லீவ்ஸ் இதெல்லாம் காம்படிட்டிவான மார்க்கெட் அதில் போய் இறங்காதீங்க என்னோட ப்ராடக்ட் கிளாஸ் முடிஞ்சா ஒரு டைம் அட்டன் பண்ணுங்க தாராளமா மில்லட்ஸ் தாராளமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க நியூ பிராண்ட் பிராண்ட் நேம் நீங்க வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்னொரு பேர்லயே நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க மோஸ்ட்லி என்ன நடக்கும்னா பையர்ஸே பிராண்ட கொடுப்பான் அவனே பையரை என்ன பண்ணுவான்னா உங்களுக்கு இந்த பிராண்ட்ல அனுப்புங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவனோட பிராண்டை ப்ரொமோட் பண்ண தான் விரும்புவாங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா ஃபியூச்சர்ல பிராண்ட் வச்சுக்கோங்க உங்க மைண்ட் செட் ஃபுல்லாமே ஃபியூச்சர் வந்து நான் பிராண்ட் நான் என்னோட பிராண்ட் தான் நான் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்படி சொல்றேன் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் நீங்க பையர் வந்து ஓவர் டேக் பண்ண முடியாது பையர் வந்து எனக்கு இந்த பிராண்ட தான் வேணும் அப்படின்னா இல்ல இல்ல என் பிராண்ட்ல தான் அனுப்புவோம்னா ஆர்டர் இட்ஸ்
ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு புரியவே இல்லை ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து ஒரு எனக்கு எங்கெல்லாம் ஒரு சில டைம்ல கோவம் வருதோ அதை நான் வீடியோவை போட மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷனா போட்டு அது போட்டு விட்டுருக்கு ஏன் அப்படின்னா வீடியோ போட்ட போது நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தை ஏதோ விட்டுருவோமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்துல அந்த மாதிரி கேஸ்டர்லாம் வந்து நம்ம நம்மையே ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது இங்க அவ்வளவு இது இருக்குது இங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆக்சுவலா இங்க அவ்வளோ ரிசோர்ஸ் நம்மளால ஏன் ஏதோ நிறைய இடத்துல மேனுபேக்சர் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனா நம்ம குஜராத் பாருங்க எவ்வளவு அழகா ப்ரொமோ சூப்பரா ப்ரொமோட் பண்றாங்க பாருங்க குஜராத் ஃபுல்லுமே பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் யூனிட் நிறைய இருக்கும் இது இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் யாராச்சும் இங்க இருந்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட போய் எடுத்துட்டு போய் சொல்லுங்க ஏதாவது மேனுபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுங்க ஏன் கேஸ்ட் ஆயில் இங்கே ஏன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது தமிழ்நாட்டுல ஏன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது இங்கே ஏன் விளைச்சல் இங்கே இங்கே எல்லாமே போச்சு கண்டதை போட்டுட்டு இருக்காங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் இங்க வந்து விவசாயிகள் போட்டு ஒரு ரேட் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு சாவுறாங்க அங்க இது அதுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை வந்து அழகா பண்ணி கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல விட்டுட்டு போலாமே ஏன் இது இது விவசாயம் ஜாஸ்தியா போல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு குஜராத் பிறகு மேனுபேக்சரிங் ஃபுல்லா வச்சிருப்பான் ஈக்லிப்டிஸ் ஆயில் ஈக்லிப்டிஸ்னாவே உங்களுக்கு நீலகிரி தான் இல்ல தமிழ்நாட்டுல தான் அதிகமா கிடைக்குது மலை மலை பகுதியில ஆனா பாத்தீங்கன்னா ப்ராசிங் ஃபுல்லா மகாராஷ்டிரா குஜராத்ல தான் இருக்கு சைலிய மஸ்கின் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் சொல்லிருங்க விளையிறது ராஜஸ்தான் ஆனா ப்ராசிங் ரேட்டு குஜராத்ல இருக்கு குஜராத் தான் எக்ஸ்போர்ட் சோ எவ்வளவு அழகா எங்க எல்லாம் ப்ராடக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சிம்பிளா வந்து அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க சோ நீங்க உங்க மூலமா அட்லீஸ்ட் நம்ம நீங்க வந்து கொஞ்சம் இது கொண்டுட்டு வரணும் நீங்க அட்லீஸ்ட் கெட் சிஇ சர்டிபிகேஷன் யுஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் நான் என்னோட குவாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டே டென் டேஸ் கிளாஸ்ல நடத்துறேன் அதுலதான் இது ஃபுல்லா கவர் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒருத்தரும் உங்களால வந்து பேக்கிங் ஈஸியா லேர்ன் பண்ண முடியும் ஒரு சில பேர் ஒரு சில இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க டெட்ரா பேக் நம்ம வந்து பால் தான் வாங்கியிருக்கோம் கெட்டு போகாம இருக்கிறது அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட உள்ள வச்சு கெட்டு போகாம இங்க இருந்து ஒருத்தர் ரஷ்யாவுக்கும் பிரேசிலுக்கும் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த பேக்கிங் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் ப்ராடக்ட் டு ப்ராடக்ட் தான் ஒரு ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் ஹெர்பல் இஸ் அ வெரி ஹியூஜ் அதாவது ரொம்ப ஜென்ரிக்கான டேம் என்னால அது ஒரு ஒரு ப்ராடக்டுக்கும் அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியல ஸோ அதுதான் என்னால இப்போதைக்கு என்னால சொல்ல கொரியர் மூலமாக சின்னதான எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் வேணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் வேணும் கொரியர் மூலமா சின்னதா அனுப்பிச்சாலும் சரி பெரியதா அனுப்பிச்சாலும் சரி இஃப் யூ ஆர் இன் டு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் அதாவது ஐஇசி எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா கமர்ஷியல் அப்படின்னு வந்துட்டாவே எக்ஸ் லைசன்ஸ் வேணும் பர்சனல்னா எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் வேணும் பர்சனல் அனுப்புறோம் ஒரு சில நேரம் டம்மி லைசன்ஸ் கூட இருக்கு டம்மி ஐஇசின்னு ஒண்ணு இருக்கு டம்மி அதாவது சும்மா ஒரு ஒன் டைம் அது பண்றதுக்கு ஓல்டு கிளாத் ஓல்டு ட்ரெஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமா சார் எதுக்கு சார் இந்த வீண் வேலை நமக்கு வேண்டாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வேலியூஸ் மெடிசன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் தான் ஹையஸ்ட் லெவல்ல எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு மெடிசன்ஸ் தான் பெரிய லெவல்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முக்கியமா நார்த் இந்தியன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பல ட்ரேடர்ஸ் வந்து முக்கியமா ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரேடர்ஸ் எல்லாம் அவங்க அவங்களோட நிறைய டச் வந்து ஆப்பிரிக்கால இருக்கு அதுக்கு ஹிஸ்டரி ஒண்ணு இருக்கு அதாவது அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் காலத்துல ஆப்பிரிக்கால போய் இந்த பல வேலைகள் பண்ணாங்க ரோடு அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அங்க இருந்தா கூப்பிட்டு போனாங்க குஜராத்ல அப்படியே போய் செட்டில் ஆயிட்டாங்க சோ அப்போ அவங்களோட அந்த அப்படியே அங்க வம்சாவளியா வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இப்ப ஒரு ஒரு எக்ஸ்போர்ட் நான் பார்த்தேன் இருநூத்தி முப்பது கோடி ஏபி அதாவது மெடிசன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாரு ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா குஜராத் தான் எக்ஸாக்டா தெரியல 
சோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கம்ப்ளீட் ட்ரேடர் பியூ ட்ரேடர் அவர்கிட்ட எந்த மேனுபேக்சரிங் ஒரு பெரிய ட்ரேடரே நீங்க சாரி ஒரு பெரிய மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி அவளை பண்ணுமானு தெரியல அவர் பண்ணிட்டு சோ மெடிசன்ஸ் பண்ணலாம் ஆப்பிரிக்கா இஸ் த மெயின் மார்க்கெட் ஆக்சுவலா பார் மெடிசன்ஸ் ஆப்பிரிக்கா தான் மார்க்கெட் ஆகும் ஆப்பிரிக்கால அங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் நீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் நாங்க அப்ரூவல் வாங்கணும் சோ மெடிசன்ஸ் இருக்கு பண்ணலாம் ஆப்பிரிக்கா உங்களுக்கு ஓகேனா பண்ணலாம் थैங்க்ஸ் ஃபார் தி எக்ஸ்போர்ட் டு மீஸ்டர் ஸ்டாப் பார்ட்னர்ஷிப் உங்களோட இதுங்க நான் பார்ட்னர்ஷிப்பா இல்ல ஏதோ ஒன்னு என்னால சொல்ல முடியாது உங்க இஷ்டம் தான் பார்ட்னர்ஷிப் ப்ளே நீங்க பண்ணலாம் பிரைவேட்டாவும் பண்ணலாம் இட்ஸ் ஆல் அப் டு யூ ஆக்சுவலா how many can join minimum 2 uh, maximum 20 varai pannirukom <laughs> so partnership ana uh, romba hard ah irukum awkward ah irukum bank la poi or 15 per partner appdi sonna awkward ah irukum ellarai kootittu va appdi so uh, business la partnership okay ana family ku liye irundha okay illa romba uh, romba naal nidicha partnership enak therinj illa adha mari irukum thana paathukonga garlic export visibility herbal exporters number tharuva ninga you join then i konjam uh, ula monitor pannuva then i share ena enter irukka kudiya contact details eppadi irukuna avunga enak personal ah kuduthirupanga so yaar enna edunna thevalla kudukka mudiyad actually as such sorry garlic export garlic dhan poi idhan irukku adu regular export dhan okay this gargam potential gargam potential irukku kandipa potential irukku uh, mukkiyama uh, சைனா மார்க்கெட் ஹோம் டெக்ஸ்டைல் அண்ட் மெடிக்கல் நிறைய ப்ராடக்டை பற்றி தான் கேட்குறீங்க ஸோ ப்ராடக்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்களேன் ஹோம் டெக்ஸ்டைல் அண்ட் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைலுக்கு மார்க்கெட்ஸ் சூப்பராக இருக்குது நான் ஆல்ரெடி என்னோடய கிளாஸஸாக சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ஹோம் டெக்ஸ்டைலுக்கும் வாய்ப்புகள் நிறையவே ஆசிஎம்சி டு எக்ஸ்போர்ட் ஆல் பண்ணுறோம் இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக இல்லை ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் மிஸ்டர் ஜெயராம் நாராயணசாமி நீங்க கேட்கிற கொஸ்டின் எனக்கு புரியுது பட் வந்து இட் ரிக்வேர் சம் எக்ஸ்பிளேஷன் நாட் த ரைட் பிளாட்ஃபார்ம் நினைக்கிறேன் பேசிக் ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின் டெஃபினட்டா வந்து ஒரு 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 லைசன்ஸ் விட் வில் நாட் ஃபிட் ஆல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க அக்ரோ எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க கரி லீவ்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க நாளைக்கு நீங்க ட்ரைடு சில்லி எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே லைசன்ஸ் பொருந்தாது இதுக்கு ஸ்பைஸ் போர்ட் போகணும் ஒன்னொன்றுக்கு அப்டேட் ஆகும் how many members can be put for bank loans bank loans first of all easy ah kudukka matanga bank loan na munadi solliruken pala edathila adhaavadhu ungalku loan e vena nu prove pannanum adha nammaloda system e enak loan e vena ya na i am well settled abdin neenga prove panna dhaan avanga loan e kudupa adhu yen abdinna ga yemaathira kudadhu oru vela yemaathra enak security irukanum abdin gram matan so security illama enak loan kedaikuma na sila per romba ariyalithana poi nariya edathila paathirum solla cctms illa irukku கொடுக்க மாட்டாங்க நாலா ஆஃப் சிடி பிஸ்ல ஒர்க் பண்ணி இருக்கறேன் சோ டை செஞ்சு அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்காதீங்க லோன்ஸ் டு நாட் எக்ஸ்பெக்ட் லோன்ஸ் இனிஷியல் டேஸ்ல அன்லெஸ் अदरवाइज யூ கிரியேட் ட்ராக் ரெக்கார்ட் லோன்ஸ் will not be given to you பிரைவேட் லோன்ஸ் வேணா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் 2% per month ஆகும் 1.75 to 2% per month ஆகும் உங்களுக்கு நல்ல प्रॉफिटेबिलिटी இருக்க கூடிய ப்ராடக்ட் தென் கோ ஃபார் अदरवाइज டு வித் வாட் எவர் மணி யூ ஹேவ் அதுக்கு அதான் பெஸ்ட் ஃபார் பிசினஸ் எஸ் डेफिनेटா கீழ்ந்தாலும் <laughs> கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதாவது ப்ரூடண்டா வச்சுக்கலாம் சூப்பர் ஓன் ஓனே பண்ணுங்க இனிஷியல் டேஸ்ல யூ ஜஸ்ட் புட் ஆன் யுவர் ஓன் மணி அதுதான் என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலா ஃபார் அட்டெண்டிங் திஸ் செஷன் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் பேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கன்சிடரிங் திஸ் ஃப்ரீ செமினார் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க நெக்ஸ்ட் டென் டேஸ் கிளாஸ் வந்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க யூ மே कांटेक्ट ஜெரோ அவரோட நம்பர் நான் போடுறேன் 8526552232 சோ அவர்ட்ட कांटेक्ट பண்ணி कांटेक्ट பண்ணி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கங்க சோ மேக்ஸிமம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 20 ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் ஏன் அப்படினாக்க அவங்க நிறைய டவுட்ஸ் கேக்கணும் அப்பனா தான் அந்த செஷன் வந்து ஸ்மூத்தா போகும் அப்படிங்கறதா என்னோட ஐடியா 
சும்மா ஒரு நூறு பேர் எடுத்து வச்சுட்டு யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம போகும் என்னோட கிளாஸ் செஷன்ஸ் எல்லாமே மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி விருப்பம் இருக்கவங்க நீங்க அவங்ககிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ செஷன்ஸ் நான் அடிக்கடி கண்டக்ட் பண்ணுவேன் இன்னும் நிறைய அப்டேட்ஸோட நிறைய ப்ராடக்ட்ஸோட அப்டேட்ஸோட டெஃபினட்டா கண்டக்ட் கிடையாது <laughs> 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 முடிஞ்ச வரைக்கும் அதிகமா லேர்ன் பண்ண பாருங்க முடிஞ்சோட்